ஆங்கிலேயர்கள் வரலாற்றை கற்றுக் கொடுக்கவில்லை என்றால் இன்று வரை நாம் வரலாற்றை நாம் எழுதியிருக்க மாட்டோம் அதான் உண்மை மதுரையில் இருக்க பாண்டி கோயில் பாத்தீங்கன்னா புத்தர் தான் ஆனா முனியாண்டியா நம்ம இன்னைக்கு இருக்கோம் ஆதிச்சல்லூர் என்பது பெரிய புதைப்படம் கிட்டத்தட்ட நூத்தி ஐம்பது ஏக்கர் இருக்கு அந்த இடம் அதற்கான வாழ்விட பகுதியை நான் இன்னும் தேடிட்டு இருக்கோம் மதுரையுடைய ஆன்டிகுட்டி என்னன்னா யாருக்குமே தெரியாது இது வரைக்கும் அதான் பிரச்சனை மதுரையுடைய சரௌண்டிங்ல இருக்க ஆன்டிகுட்டி டேட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி நூறு பிசி வரை நம்ம போகுது மிகவும் பழமையான கல்வெட்டு மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் கிடைக்கிற கல்வெட்டுனா ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு கல்வெட்டு தான் அதற்கு முன்னால் அங்கே ஏதாவது கோயில் இருந்ததா இல்ல ஊர் இருந்ததா என்பதற்கான எந்த ஒரு பதிலும் நம்ம கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னு வரை நம்ம வந்து அகலாய்வு பிரிவு தென்னிந்தியாவுக்கு கிடையவே கிடையாது இந்திய தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறையில் ஆறு அகலாய்வு பிரிவுகளில் ஐந்து அகலாய்வு பிரிவுகள் நர்மதாக்கு மேலதான் கீழடி செலக்ட் பண்ண ரீசன் வந்து மதுரையை நம்ம ஆய்வு செய்வதற்கான வாய்ப்புகளை மதுரையில் நான் ட்ரை பண்ணேன் அதிமுக அரசு காலத்துல கோயிலுக்கு பக்கத்துல பெரிய பார்க்கிங் கட்டியிருக்காங்க கடைசி வரையும் கொடுக்கல நாங்க டெண்டர் விட்டுட்டோம் பிராமி எழுத்துக்கள் காயின்ல வேணா கிடைச்சிருக்கே தவிர இந்த மாதிரி கோல்டு பார்ல வந்து பிராமி எழுத்து கிடைச்சதே கிடையாது பிளாக் அண்ட் ரெட் வேர் பாட்ரி நாட் ஓன்லி found in south india it founds in harappa also but we have to try to find out the continuation prasa panikinar avaru patu paattu aarachi nulla kuda solli irukkaru innikku irukka madurai madurayaga irupadharkana chance illa tirupurangondra malaikku neer kilakke dhaan irukkonu nu or karatha solli irukkaru neer kilakke dhaan andha keelidi tholil mede irukku double layer furnace irundha ungal heat vella varadhu andha heat la neenga edha venalum manufacture pannalam adharkana or evidence well uh, west society lived there perforated ware is the unique for harappan the perforated ware is avail வளர்ப்பு குதிரை வந்ததாக பட்டினப்பாலை பாடலில் பாடப்பட்டுள்ளது நீரின் மீது வந்த நிமிர்பரி புறவி டொமஸ்டிகேட்டட் ஹார்ஸ் வாஸ் இம்போர்ட்டட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் சவுத் இந்தியா ஹார்ஸ் போன் வந்து கீழடியில் தான் கிடைச்சிருக்கு ஒரு அறிவியல் ரீதியாக ஒரு இடத்தை கண்டுபிடித்து ஆய்வு செய்கின்ற முறை வந்து கீழடிக்கு அப்புறம் தாங்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆக்சிடென்டல் டிஸ்கவரிஸ் தான் இன்று ஒரு மகிழ்ச்சியான தருணம் என்னுடைய பேராசிரியர் கருணானந்தம் அவர்களின் என்டோமெண்ட் லெக்சரில் வந்து எனக்கு வாய்ப்பளித்த சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் வரலாற்றுத் துறைக்கு முதலில் நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கீழடி மூலம் நாம் அறிந்து கொள்வது என்ன என்பது தான் எங்களுடைய தலைப்பு வேறு ஒன்றுமே கிடையாது கீழடிக்கு முன்னால் நாம் நம் எதன தெரிஞ்சிருக்கோங்கிறத வந்து இனிமேல் நம்ம ஆய வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கும் ஏன்னா நிறைய நம்ம வந்து கீழடிக்கு முன்னால் பல அகலாய்வுகள் தமிழ்நாட்டில் நடந்திருக்கு ஆனால் எல்லாத்தையும் நம்ம விட்டுட்டு வந்திருக்கோங்கிறத இந்த கீழடிங்கிறது நம்ம இன்றைக்கி நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறது தான் இந்த கீழடியினுடைய அகலாய்வின் முக்கியத்துவம் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஏனென்றால் தமிழர்களின் நாகரீகத்திற்கான தொன்மையான ஆதாரங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆதாரங்கள் நம்மகிட்ட இருக்குது ஆனால் அந்த ஆதாரங்கள் முறையாக நம்முடைய வரலாற்று பாடத்திட்டங்களில் இடம்பெற்றுள்ளனவா என்றால் அதற்கான கேள்விக்கு பதில் இன்னும் இல்லை நம்மகிட்ட சரியாக நம்முடைய கண்டுபிடிப்புகளை நாம் சரியான முறையில் நம்முடைய பாடத்திட்டத்தில் இணைக்காத காரணத்தினால் இன்னும் நம்ம பார்த்திங்கன்னா சங்க காலத்துக்கு இன்னும் பிரச்சனையில் நம்ம இருக்கோம் சங்க காலம் வெறும் முன் கிமு முந்நூறு முதல் கிபி முந்நூறு வரை என்ற ஒரு கால வரையறை செய்து நம்ம இன்னும் பேசிகிட்டு இருக்கோமே தவிர அதை மாற்றுறதற்கான ஒரு வழியை நாம் கண்டு வரியவில்லை சங்க காலம் என்று சொன்னால் என்னுடைய பேராசிரியர் சங்க காலம் என்பதை நாம் சொல்லக்கூடாது என்று சொல்லுவார் என்றால் அது சங்கம் என்பதே நம்முடைய தமிழ் வார்த்தை இல்லை என்பது தான் உண்மை ஆனால் சங்க காலம் என்று ஒரு காலம் நாம் நிர்ணயித்து விட்டோம் தமிழக வரலாற்றில் அதை நாம் இன்னும் இன்னும் சில காலத்திற்கு அடுத்து அதை கண்டிப்பாக தொல் தம் ப தமிழ் காலமாக நாம் கருத வேண்டும் சூழ்நிலை ஏற்படும் அதற்கான பயணத்தை நோக்கி தான் இந்த கீழடி போன்ற அகலாய்வுகள் நம்மளை கொண்டு செல்வது வேறு ஒன்றுமே கிடையாது தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய அகலாய்வுகள் எஸ்கிவேஷன்ஸ் நடந்திருக்கு யாருமே அதை இல்லை என்று சொல்வதற்கு இல்லை கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட இடங்கள் தமிழ்நாட்டில் தோண்டப்பட்டுள்ளன அதான் மிக முக்கியமாக சொல்லணும் நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட இடங்கள் தமிழ்நாட்டில் தோண்டியிருக்காங்க ஆனால் அதிலேருந்து என்னென்ன நமக்கு கிடச்சிருக்குங்கிற தகவல் இன்னும் நம்ம எந்த பொது வெளிக்கும் வந்தது கிடையாது அதான் மிக மிக வருத்தமான ஒரு செயல் நம்ம தமிழ்நாட்டில் நடந்த அகலாய்வுகளின் தகவல்கள் சரியாக பரிமாற்றம் செய்யப்படவில்லை அதனால தான் வரலாற்று பாடங்களில் அது இடம்பெறவில்லை அதுதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அது சரியாக சொல்லியிருந்தாங்கன்னா விலக்கி சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இந்த பிரச்சனைகள் வந்திருக்காது நம் நம்முடைய காலத்துக்கான விரிவான ஆய்வுகளை நம் முன் என்றைக்கோ அதற்கான முன்னெடுப்புகள் நம் செஞ்சுருக்கலாம் அந்த செய்வதற்கான வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்காத காரணத்தினால் தான் பல தகவல்கள் நமக்கு மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இந்தியாவிலே பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தில் தாங்க முதல் முறையாக அகலாய்வு செய்யப்பட்ட இடம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுவத்தாறில் வந்து ஃபெடரல் ஜோகருங்கிறவர் வந்து தான் ஆதிச்சநூலில் முதல் முதல் ஆய்வு செய்கிறார் அது
அதற்கு முன்னால் இந்திய தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறை என்ற ஒரு நிறுவனம் கிடையவே கிடையாது அதற்கு முன்னால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தனிப்பட்ட ஏசியாட்டிக் சொசைட்டின்னு சொல்கிற அந்த அமைப்பு தான் வரலாற்று ரீதியான ஆய்வுகளை வந்து இந்தியாவில் அவர்கள் முயற்சி செய்து முன்னெடுப்பு செய்தார்கள் அந்த ஏசியாட்டிக் சொசைட்டி வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணது வந்து செவன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் வில்லியம் ஜோன்ஸுங்கிறவர் செவன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறார் அப்பொழுது இருந்த அந்த பதவியில் இருந்த பிராமண உயர் அதிகாரிகள் கொடுத்த அந்த தரவுகளை வைத்து அடிப்படையாக கொண்டு தான் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த வரலாற்றை கட்டமைக்கிறாங்க அதற்கான முக்கிய காரணம் அங்கிருந்த வேதங்களும் உபனிஷங்களும் உங்களுக்கு ஸ்மிருதிகளையும் வைத்து கொண்டு வரலாறு கட்டமைக்கப்படுகிறது அதற்கு எந்த ஆதாரமும் கிடையாது அது வந்து வ செவி வழியாக வந்த செய்திகள் என்று சொல்லி அதன் அடிப்படையில் அந்த வரலாறு கட்டமைக்கப்படுகிறது அந்த வரலாறு பார்த்தீங்கன்னா வேத காலத்தில் தான் தோன்றுகிறது என்பதை முதல் முதலில் அறிவுறுத்தியவரே வில்லியம் ஜோன்ஸ் தான் அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு என்ன வரலாறு நமக்கே தெரியாது அந்த நிலைமையில் தான் நம்ம இருந்திருக்கோம் நமக்கு என்ன என்ற வரலாற்றை முதலில் நாம் என்ற நாம் எவ்வாறு இங்கே தோன்றினோம் என்ற வரலாற்றை நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தவர்களே ஆங்கிலேயர்கள் தான் ஆங்கிலேயர்கள் வரலாற்றை கற்றுக் கொடுக்கவில்லை என்றால் இன்று வரை நாம் ஆங் வரலாற்றை நாம் எழுதியிருக்க மாட்டோம் அதான் உண்மை இன்றைக்கு வரை நம்ம வரலாறு நமக்கு எழுதியிருக்க மாட்டோம் நம்ம ஆயிரம் கதைகளை சொல்லிகிட்டு இருப்போம் அந்த நிலைமை தான் நமக்கு இருந்திருக்கும் ஆனால் அதை ஒழுங்காக எழுத வேண்டும் என்று முயற்சி எடுத்து கற்றுக் கொடுத்தவர் வந்து வில்லியம் ஜோன்ஸ் அந்த வில்லியம் ஜோன்ஸ் கற்றுக் கொடுக்கும் பொழுது அவர் கற்றுக் கொடுக்கும் பொழுது ஆதாரங்கள் கிடைத்த ஆதாரங்களை வைத்து அவர் கற்றுக் கொடுக்குறார் அதை வரலாற்றை அவர் எடுத்து கொண்டுறாரு அதைத்தான் உடைக்கிறாரு ஜேம்ஸ் பிரின்சிப் என்பவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தெட்டாம் ஆண்டு தான் ஜேம்ஸ் பிரின்சிப்புடைய கருத்து முதல்ல வருது ஜேம்ஸ் பிரின்சிப் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் த மின்ட் ஆஃபீஸர் தான் ஒரு நாணய அச்சகத்தின் ஒரு அதிகாரி அவருக்கு ஆர்கியாலஜிக்கு அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாதவர் அவர் அவர் ஒரு மின்ட் ஆஃபீஸர் பட் ஹீஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் பேசிக்கலி ஆஃப் எப்பிகிராஃபி எப்பிகிராஃபி நம்ம இப்போ புதுசாக இருக்கே என்ன காய் நம்ம இந்தியன் காயின்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பார்க்கும்பொழுது பஞ்சுமார் காயின் எடுத்து பார்க்குறாரு அதே போல் கிரீக் ரோமோ காயின்ஸ்லாம் கிடைக்குது அதெல்லாம் எடுத்து பார்க்கும்பொழுது புது புது விதமான எழுத்துக்கள்லாம் இருக்கேங்கிற ஒரு ஆர்வத்தின் காரணமாக தான் அந்த ஆய்வுகளை அவர் மேற்கொள்கிறார் அவர் மேற்கொள்ளும் பொழுது அப்போ தான் அவங்க கரோஸ்கிங்கிற ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அது நார்த்து வெஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் பயன்படுத்தப்பட்ட கிரே கிரேக்கர் காலத்தில் ப பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு எழுத்து முறை கரோஸ்கிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க அந்த கரோஸ்கி கண்டுபிடிக்கும் பொழுது தான் அந்த கரோஸ்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோ நம்ம கிரே கிரீக் ஸ்கிரிப்டோடு ஒத்து போகுது அதே விதத்தில் சில பைலிங்குகள் நமக்கு கிடைக்கிது கரோஸ்கி ஸ்கிரிப்டும் பிராமியும் அதை வச்சு தான் என்ன பண்ணுறாங்க பிராமிங்கிற ஒரு ஸ்கிரிப்டை கண்டுபிடிக்கிறாங்க தமிழ் இந்தியா முழுவதும் ஒரு எழுத்து வடிவம் கொண்டு பயன்படுத்தப்பட்ட பிராமிங்கிற ஒரு ஸ்கிரிப்டை வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தெட்டாம் ஆண்டு கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஜேம்ஸ் பிரின்சிப் கண்டுபிடிச்சி படிக்க ஆரம்பிக்கிறார் படிக்கும் பொழுது தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் அவர் சாஞ்சியுடைய இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் எடுத்து தான் படிக்கிறார் அதில் வர தம்மம்ங்கிற வார்த்தை எடுத்து தான் அது புத்த சமத்தை சார்ந்தது என்பதை ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கண்டுபிடிப்பை நம்ம கொண்டுறார் அதனால் வரையும் புத்தர் ஸ்தூபத்தை பார்த்தீங்கன்னா யாருக்குமே தெரியாது இது புத்தர் ஸ்தூபம் எதுக்கு கட்டியிருக்காங்கன்னு புத்தருங்கிறவரே ஒரு மனிதர் இருந்தார் தோன்றினார் என்பது யாருக்குமே தெரியாது அவர் ஏதோ கடவுளாக கும்பிட்டுட்டு இருந்திருக்காங்க இன்றைக்கி கூட நம்ம கும்பிட்றோம் ஏன்னா இன்றைக்கி நம்ம மதுரையில் இருக்க பாண்டி கோயில்னு சொல்லுவோம் மதுரையில் இருக்க பாண்டி கோயில் பார்த்திங்கன்னா புத்தர் தான் ஆனால் முனியாண்டியாக நம்ம இன்றைக்கி கும்பிட்டு கும்பிட்டுட்ருக்கோம் உண்மை தான் முனி தான் முனியாண்டியாக நம்ம இன்றைக்கி கும்பிட்டுட்ருக்கோம் ஆடெல்லாம் வெட்டி நம்ம நம்ம பழி கொடுத்து கும்பிட்டுட்ருக்கோம் ஆனால் அதுவும் புத்தர் தான் புத்தருங்கிற ஒரு புத்த மதம் சமண மதம் இருந்ததற்கான தகவல்கள் உங்களுக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தெட்டுக்கு முன்னாடி கிடையாது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தெட்டுக்கு அப்புறம் தான் உங்கள் புத்தத்தை புத்தகத்தை பற்றி உங்களுக்கு தகவல் வருது அந்த பிராமிங்கிற ஸ்கிரிப்ட் டிசைஃபர் பண்ணும் பொழுது தான் அந்த தகவல் வருகிறது அந்த பிராமிங்கிற ஸ்கிரிப்டு தான் அதுதான் இந்தியா ஃபுல்லாக ஸ்கிரிப்டாக இருந்திருக்குங்கிற ஒரு பரவலான ஒரு கருத்தை எடுத்து வைக்கிறாங்க அந்த பரவலான கருத்தை எடுத்து வைக்கும் பொழுது அசோகன் என்பவன் தான் வெளிப்படுகிறான் அசோகனுடைய கல்வெட்டு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் பெரிய பெரிய சாசனங்கள் பில்லர் எடிக்ட் ராக் எடிக்ட் மைனர் எடிக்ட் பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது முப்பது இடங்களில் இருக்குது கர்நாடகத்தில் பார்த்தாங்கனால உங்களுக்கு அஞ்சு இடங்களில் வந்து பெரிய பெரிய இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் இருக்குது கர்நாடகா வரையும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அசோகன் பிராமி என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த எழுத்து வடிவம் பொறிக்கப்பட்ட
அதே பிராகிருத அடிப்படையில் நம்ம மாங்குளம் ஸ்கிரிப்டை படிக்கும் பொழுது படிக்க முடியல அதுதான் சிக்கல் பிராமிங்கிற ஒரு லெட்டர் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவங்க நினச்சாங்க சரி அசோகனுடைய கல்வெட்டில் ஏதோ ஒரு சிற்றரசனுடைய கல்வெட்டாக இருக்கலாம் என்று நினச்சி பார்த்தாங்க அப்பையும் படிக்க முடியல ஆனால் மாங்குளம் கல்வ கல்வெட்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது பல ஆண்டுகளுக்கு முன் எல்லிஸ் என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஆனால் அவர்கள் பிராகிர மொழியை வச்சு ட்ரை பண்ணாங்க அது முடிவே இல்லை ஆனால் கண்டிப்பாக அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது தெரியுங்களா ஒரு நூறு வருஷம் கழிச்சு தாங்க அது தமிழிங்கிற எழுத்தை வந்து தெரிய வந்தது இல்லைனால் தெரியாமல் இருந்தது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி எட்டில் பிராகிரத்தை வச்சு நம்ம பிராமிய படிச்சிட்டோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் கே வி சுப்பிரமணிய ஐயருங்கிறது தான் இது த நீங்கள் பிராகிரத்தில் படிக்கூடாது தமிழில் படிங்க தமிழில் படித்தா தான் அந்த படிக்க முடியுங்கிறத வந்து கண்டுபிடிச்சவர் வந்து கே வி சுப்பிரமணிய ஐயர் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் படிக்கிறார் அப்போ தான் தெரியுது அது தமிழி என்ற எழுத்தால் எழுதப்பட்டுள்ளது என்ற ஒரு கருத்து நமக்கு நிலவுகிறது ஏன்னா ஒரு வகையான எழுத்து இந்தியா முழுவதும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஆனால் பல வடிவங்களில் பயன்படுத்த பல மொழிக்கான வடிவங்களில் பயன்படுத்தப்படும் பிராகிரத்துக்கும் பயன்படுத்தியிருக்காங்க பாலிக்கும் பயன்படுத்தியிருக்காங்க உங்களுக்கு கிரீக்குக்கும் பயன்படுத்தியிருக்காங்க அதே போல் தமிழுக்கும் பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஆனால் இந்த எழுத்துக்கள் தமிழுக்கு பயன்படுத்தியதான் முதன்மையானது என்பது தான் இன்றைக்கி நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்ருக்கோம் அதுதான் நம்முடைய மிக முக்கியமான தேடுதல் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அந்த மாதிரி தான் நம்முடைய வரலாறுகள் நாம் இன்று நாம் அணுகி கொண்டிருக்கிறோம் புது வகையான கண்டுபிடிப்புகளை இந்த தொல்லியல் துறை நமக்கு எடுத்து கொட்டி கொ கொண்டு கொட்டி கொ கொடுத்துட்டே இருக்குது நமக்கு ஏன்னா கீழடிக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி பல இடங்களில் தோணினாங்க ஆதிச்சநூல் நான் சொன்ன மாதிரி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுவத்தி ஆறில் முதல்ல தோணினாங்க இந்தியாவில் அவர் தோணினவரே வந்து ஒரு ஒரு எத்தனாலஜிஸ்ட் தான் ஹீஸ் நாட் அன் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் பட் அவர் ஆன்டிகுரினிஸ்ட்னு சொல்லுவோம் அவர் ஆன்டிகு ஆன்டிகுட்டிக்கு மேலே கொஞ்சம் ஈர்ப்பு உள்ளவர் நம்ம நெப்போலியன் மாதிரி நெப்போலியன் ஏன் இஜி எஜிப்தில் வந்து இன்வேட் பண்ணதுக்கான காரணமே அங்கே இருக்க ஆன்டிகுட்டிஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகணும் லூயர் மியூசியத்தில் வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணுங்கிறதுக்காக தான் அவன் இன்வேட் பண்ணது எங்கே இன்வேட் பண்ணி எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் வைக்கும் பொழுது அந்த ரொசட்டா ஸ்டோன் கிடைக்கிது அதை வச்சு தான் அந்த எஜிப்சியன் கிளியோகிராஃபி டிசைப்பர் பண்ண முடிஞ்சது அந்த மாதிரி இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எத்தனாலஜிஸ்ட் ஹீஸ் எஸ்கவேட்டிங் ஆதிச்சநல்லூர் ஆதிச்சநல்லூர் ஆசூர் ஆக்சிடென்டலி இஸ்கவர் சைட்டாக அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரயில்வே லைன் திருநெல்வேலி டு திருச்செந்தூர் போடுற ஒரு லைனில் வந்து அந்த முதுமக்கள் தாலியில் கிடைக்கிறத வச்சு அங்கே ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளலாம் என்ற ஆய்வுகளை மேற்கொண்டார்கள் அதன் அடிப்படையில் தான் அங்கே பொருட்கள் கிடைச்சது அப்போ தோண்ட எழுபத்தாறில் தோண்டது நம்மகிட்ட இல்லை அனைத்து பொருட்களும் இன்றைக்கி ஜெர்மனில் எத்தனோ ஆர்கியாலஜிக்கல் மியூசியத்தில் தான் இருக்குது அது வச்சுருக்காங்க அதே போல் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா பல இடங்களில் நம்ம அகழாய்வுகள் இந்தியாவில் நடக்குது மிக முக்கியமாக சொல்லணுன்னா ஹரப்பன் எஸ்கேவேஷன் சொல்லலாம் ஹரப்பன் எஸ்கேவேஷன்ஸ் பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே ஹரப்பன் சைட்லாம் பார்த்துருக்காங்க யாருமே பார்க்கலன்னு சொல்ல அலெக்சாண்டர் கன்னிங்காமே வந்து ஹரப்பா மோகிந்தாரம் போன்ற சைட்ஸ்லாம் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்காரு இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி அவர் இன்ஸ்பெக்ஷன் நோட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காருனா தட் இஸ் பிலாங்ஸ் டு புத்திஸ்ட் சைட் ஸ்தூபம் மாதிரி இருக்கிறது என்ற ஒரு கருத்தை ஏன்னா ஸ்தூபம் அப்போ தான் கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது ஸ்தூபத்துக்கான முக்கியத்துவம் பெறுகிறது அந்த அடிப்படையில் என்ன சொல்லிட்டாரு அது ஒரு ஸ்தூபம் வகையை சார்ந்ததாக தான் இருக்கும் தக்சிலாவில் கண்டுபிடிக்கிறாங்க தக்சிலா பக்கத்தில் தான் உங்களுக்கு ஹரப்பாக இருக்குது உங்களுக்கு மோகந்தாராக இருக்குது ஆனால் தக்சிலா புத்தி சைட்டாக இருக்கிறனால என்ன சொல்கிறாங்க இதுவும் அதை சார்ந்த ஒரு இடமாக தான் இருக்குன்ட்டு அவருடைய நோட்டில் இன்ஸ்பெக்ஷன் நோட்டில் சொல்லிட்டு போயிடுறார் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக எதுவுமே அதில் ரிசர்ச் பண்ணலை அவர் கன்னியாமுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்தோம்னா பேசிக்கலி லைக் அ ஆர்ட் ஹிஸ்டோரியன் அவர் அவருக்கு வந்து பாரூத் ஸ்தூப்பா மாதிரி வேணும் சாஞ்சி ஸ்தூப்பா மாதிரி வேணும் சாரநாத் மாதிரி வேணும் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஸ்தூப்பால் தான் உங்களுக்கு கலைநயம் மிக்க சிற்பங்கள் இருக்குது அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூடில் இருந்தனால அவர் வந்து அந்த ஹரப்பா மோகன்தாரோ சைடில் இருக்க சைட்ஸ்லாம் சரியாக இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணலை ஆனால் அதுவும் ஒரு ஆக்சிடென்டல் டிஸ்கவரி தான் சிந்து மாகாணத்தில் வந்து ரயில்வே லைன் போடும் பொழுது தான் உங்களுக்கு அந்த அறப்பாவுடைய எச்சங்கள் நமக்கு கிடைக்கிது அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு ஆய்வுகள் மேற்கொள்கிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் தான் ஆக்சுவலி ஆய்வுகள் ஸ்டார்ட் ஆகுது எம்எஸ் டவர்ஸ் மாதவ் ஸ்வரூப் வெஸ்ட் அண்ட் ஆர்டி பேனர்ஜி ரெண்டு பேர் தான் ஜான் மார்சல் கீழே வந்து எஸ்கவேட் பண்ணுறாங்க அந்த ரெண்டு பகுதியை ஹரப்பாவே மோதுதாரும் அதை வந்
பதிமூணு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் கொண்ட பரப்பளவை கொண்ட நாகரிகமாக அந்த சிந்து தமிழ் நாகரிகம் இன்றைக்கி இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஆர்கேல சர்வே ஆஃப் இண்டியாவே ராஜஸ்தான் ஹரியானா உங்களுக்கு குஜராத் ஒரு பத்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட இடங்களை கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்காங்க அதில் ஒரு இரநூறுக்கு மேற்பட்ட இடங்கள் ஆய்வுகள் உட்படுத்தியிருக்காங்க இதே இதை தவிர பாகிஸ்தான் பகுதியிலையும் வந்து பல ஆய்வுகள் மேற்கொண்டிருக்காங்க குறிப்பாக சொல்லணும்னா அமெரிக்க பல்கலைக்கழகங்கள் வந்து நிறைய ஆய்வுகளை மேற்கொண்டிருக்காங்க கிரிகரி போசலுடைய அந்த இண்டஸ்ங்கிற புக்கிலே உங்களுக்கு அனைத்து தகவல்களும் அதில் வந்துடும் எத்தனை ஆய்வு நிறுவனங்கள் வந்து அந்த பகுதியில் ஆய்வுகள் மேற்கொண்டார்கள் அதன் மூலம் இண்டஸுடைய நம்முடைய பரப்பளவு பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதிமூணு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் நம்ம இன்றைக்கி கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஆப்கானிஸ்தான்லேருந்து ஆரம்பித்து நம்ம யமுனை வரையும் வந்துடுது உங்களுக்கு கிழக்கு பகுதி அதே போல் மேற்கு பார்த்திங்கன்னா ஸ்வாட் வாலின்னு சொல்லுவோம் நம்ம பாகிஸ்தானுக்கு மே வடமேற்கே இருக்கிற ஸ்வாட் வாலிங்கிற சொல்ல வேலின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பள்ளத்தாக்கு பகுதியிலிருந்து இன்றைக்கி தைமாபாத் வரையும் ஒரு விரிந்த பரந்த நாகரிகமாக இண்டஸ் இருக்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதற்கு அடிப்படையாக இருந்தது வந்து இந்த நூறு ஆண்டு கால ஆய்வுகள் அதுபோல் தான் கீழடி இன்றைக்கி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சாரி ஏற்கனவே சொன்னால் அது தொடக்கம்தான் அது தொடக்கம்தான் கீழடியும் பார்த்தோம்னா ஒரு தொடக்கம் இனிமே நாம் இன்னும் எவ்வாறு நாம் அதை முன்னுக்கு செல்ல வேண்டும் என்பதைத்தான் விளக்குவதற்கான இந்த இன்றைக்கி லெக்சராக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தோம்னா ஒரு சிறிய அளவு தான் அகழாய்வுகள் வந்து விரிந்த முறையில் செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பாக அறிக்கைமேடு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தேழில் தான் வீலர் மாட்டிமர் வீலர் அவர்கள் இந்த ஆய்வுகளை மேற்கொண்டார் அவர் தாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு சயின்டிஃபிக் மெத்தடாக எஸ்கேவேட் பண்ணணுங்கிறத வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் இந்தியாவுக்கு அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னா அன்சயின்டிஃபிக்காக தான் அவங்க ஒரு எந்த மெஷர்ஸ்மெண்ட் மெஷர்மெண்ட் இல்லாமல் ஸ்ட்ராட்டிகிராஃபி இல்லாமல் ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வந்து வந்தாங்க ஜான் மாஸ்டராக இருந்தாலும் சரி அதுக்கு முன்னாடி செய்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி அலெக்சாண்டர் ரீயாக இருந்தாலும் கூட அப்படி தான் செஞ்சு வந்தாங்களே தவிர முதல் முதலில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டிகிராஃபிக்கல் பேஸ்டு சிஸ்டமேட்டிக்காக சயின்டிஃபிக்காக எஸ்கேவேஷன் பண்ணணுன்ட்டு இந்தியாவில் வந்து அந்த கிரிட் சிஸ்டத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவரே வந்து மாட்டிமர் வீலர் தான் அதுவும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்ட இடம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அறிக்கைமேடு தான் இந்தியாவில் முதல் முறையில் அறிவியல் ரீதியாக ஆய்வு செய்யப்பட்ட இடம்னா அறிக்கைமேடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தேழில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ராட்டிகிராஃபி நம்ம பார்க்குறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஜான் மாஸ்டர் கூட அந்த ஸ்ட்ராட்டிகிராஃபி பேஸில் பார்க்கலை ஹரப்பாலையோ மோகிந்தாரோ பின்னாடி வந்தவங்க தான் அதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஃபாலோ பண்ணி போகும்போது தான் இன்றைக்கி மெகர்கர் வரை நம்ம கச்ச கல்ச்சுரல் சீக்வன்ஸ் எடுத்திருக்கோம் நியூலித்திக் கல்ச்சுரல்லேருந்து எப்படி இண்டஸ்ட் கல்ச்சுரல் டெவலப் ஆகிருக்குங்கிறத வந்து ஸ்ட்ராட்டிகிராஃபி பேஸில் நம்ம எடுத்திருக்கோம் அதற்கான வழிகை வகுத்தவர் வந்து மாட்டிமர் வீலர் அறிக்கை மேடில் முதலில் அறிமுகப்படுத்துகிறார் இதையும் இதே கொண்டு போய் அவர் திருப்பி ஹரப்பால் அவரும் தோன்றார் ஆனால் அவரால் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது அந்த பார்ட்டிஸ்டானால் அவரால் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாமல் அதை விட்டுறாரு அவரை மாட்டி மறுவிழனால் அந்த ஸ்ட்ராட்டிகிராஃபிக்கல் பேஸில் இண்டஸ்ட்ரி நம்ம பார்க்கணுங்கிற ஒரு முன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்ஸ் ஸ்டெப் எடுத்தவர் அதனால் அவரால் சரியாக செய்ய முடியல ஆனால் அதை நம்ம அறிக்கை பேட்டில் செஞ்சார் அதே போல் ஏசியோட இன்னொரு எஸ்கேவேஷன்னா பார்த்திங்கன்னா காவேரி பூம்பட்டினம் இங்கே கே வி சவுந்தரராஜனுங்கிற இப்போ தொழில் அதிகாரி தான் வந்து இந்த ஆய்வை மேற்கொண்டவர் ஆனால் அதற்கு மிக முக்கிய காரணம் நம்முடைய சங்க இலக்கியங்கள் தான் க சங்க இலக்கியங்களில் நான் காவிரி பூம்பட்டினம் பேசப்படுகிறது ஆனால் காவிரி பூட்டின பூம்பட்டினம் எங்கே இருக்கிறதுங்கிறது தான் தகவல் நம்மகிட்ட இல்லை ஆனால் காவிரி பூம்பட்டினம் சொல்லப்படுகின்ற காவிரி ஆறு கடலில் கலக்கும் இடத்துல வந்து ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளான்னு ஆய்வுகளை மேற்கொள்கிறாங்க அந்த ஆய்வுகளை பார்த்தோம்னா அங்கே ஒரு தொல்லியல் மேடு இருப்பதற்கான எந்த ஒரு சாத்தியக்கூறும் கிடையாது இன்றைக்கி அந்த காவிரி பூம்பட்டினத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சில் நடத்திய பொழுது அவர்கள் செய்த பணி அங்கே பக்கத்தில் இருக்க கிராமங்களில் இருக்கிற சின்ன சின்ன தொல்லியல் மேடுகளை வந்து ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு பல தொல்லியல் லட்சங்களை கண்டுபிடிக்கிறாங்க வார்ஃபு கண்டுபிடி கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸ்லூயிஸ் கேர் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதே போல் பார்த்திங்கன்னா புத்த புத்த விகாரம் ஒரு ஒன்று ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த மாதிரி பல சின்ன சின்ன ஊர்களில் அங்கே கிடைக்கின்ற பக்கத்தில் இருக்க சின்ன சின்ன ஊர்களில் கிடைக்கின்ற தொல்லியல் லட்சங்களை வச்சு இது காவேரி பூப்பட்டினமாக இருக்கலாம் என்ற ஒரு அனுமானத்துக்கு வர்றாங்க ஆனால் இன்னும் காவேரி பூப்பட்டினம் எவ்வா எவ்வாறு அழிந்தது என்பதற்கான ஆய்வுகள் இன்னும் நம்ம செய்ய செய்யலை அதே போல் கடல் கோள் கடல் கோளாயல் அளிக்கப்பட்ட நகரம்னு நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கோமே தவிர அதை இன்னும் ஆழ்கடல் ஆய்வுகளும் நம்ம இன்
இந்திய கடல் பகுதிகளில் ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் முதல் நான்கு கிலோமீட்டர் வரை கடல் பரப்பு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கார் அவருடைய ஆய்வில் இதன் மூலம் என்ன தெரியுதுன்னா கண்டிப்பாக சுனாமி போன்ற அலைகள் பல முறை நம்ம பகுதிக்கு தாக்கி உள்ளன அதன் மூலம் அந்த அந்த பகுதிகள் அழிந்திருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குங்கிற ஒரு கருத்தை சொல்கிறார் அதனால் அது ஆழ்கடல் பகுதியில் அந்த நகரம் இருக்குமா என்பதை வந்து இன்னும் நம்ம தெளிவுபடுத்துவதற்கு கடல் ஆய்வுகள் நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நம்ம உறுதிப்படுத்த முடியும் காவேரி பூம்பட்டினத்தின் தன்மை எப்படி இருக்கிறதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியும் ஆனால் அது செய்கிறதுக்கான எக்ஸ்பர்டைஸ் நம்மகிட்ட இல்லை ஏஎஸ்எல்லையும் கிடையாது இந்தியாவிலே கிடையாது ஆனால் டைவர்ஸே கிடையாது முதல்ல கடலில் முங்கி நீங்கள் ஆய்வு செய்வதற்கான டைவர்ஸ் இன்றைக்கி கிடையாது அந்த மாதிரி நிலைமை இருக்கிற சூழ்நிலை அதே போல் ஆதிச்சநல்லூர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழு எழுவத்தாறில் தோன்றாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அலெக்சாண்டர் ரியா வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தொம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலு ஆதிச்சநல்லூர் தோன்றாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா டி சத்தியமூர்த்திங்கிறவர் ஆயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் வந்து இந்த ஆய்வுகளை மேற்கொள்கிறார் இன்றைக்கும் நம்ம ஆதிச்சநல்லூர் தோண்டிட்டு தான் இருக்கும் ஆதிச்சநல்லூர் என்பது ஒரு புதைப்பிடமே அவ்வளோதான் அதற்கான வாழ்விட பகுதியை நான் இன்னும் தேடிட்டு இருக்கோம் வாழ்விடப்படி கிடைக்கல ஒரு புதைப்பிடம் ஆனால் மிகவும் பெரிய புதைப்பிடம் கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பது ஏக்கர் இருக்குது அந்த இடம் அந்த நூற்றி ஐம்பது ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட புதைப்பிடம் ஏன்னா மற்ற எல்லா பகுதியும் அந்த தாமிரபரணி ஆற்றங்கரையில் மற்ற எல்லா பகுதியும் ஒரு செழிப்பான இடம் இந்த ஒரு மேடு மட்டும் தான் லேட்ரேட் பெட்டு நம்முடைய தமிழர்கள் பார்த்தீங்கன்னா புதைப்பிடத்தை பார்த்தாங்கன்னா எந்த இடம் இந்த பயன்படாதோ அந்த இடத்தை தேர்வு செய்து அந்த இடத்துல போ போச்சுருக்காங்க அந்த இடத்துல எந்த வாழ்விட பகுதியும் இருக்காது அந்த இடத்த எதுலையும் எதுக்கும் பயன்படுத்த முடியாது நீங்கள் விவசாயத்துக்கும் பயன்பட பயன்படாத ஒரு நிலம் மரம் வளர்வதற்கும் பயன்படாத இடம் அந்த வகையான இடங்களை தேர்வு செய்து ஒரு புதைப்பு முறை ஏற்படுத்தியிருக்காங்க அதனால தான் இன்றைக்கி நம்ம வந்து அந்த இடங்கள்லாம் பாதுகாப்பாக இருக்குது லேட்ரேட் பெட்டில் இருக்கனால தான் இன்னும் பாதுகாப்பாக இருக்குது இல்லைன்னா இன்றைக்கோ கா ஏன்னா எத்தனையோ ஹேபிட்டிஷன் சைட் தமிழ்நாட்டில் அழிஞ்சு போச்சு அழிஞ்சு போனதுக்கு காரணம் தட் இஸ் இந்த ஃபெட்டைல் லேண்ட் ஃபெட்டைல் பெட்டில் இருந்த காரணத்தினால தான் ஹேபிட்டேஷன் சைட் நம்ம தமிழ்நாட்டில் கிடைக்க மாட்டேங்குது கண்டினியூவாக நம்ம அது அதை விட மிக முக்கியமாக கண்டினியூவாக செட்டில்மெண்ட் நம்ம அது தொடர்ந்து நம்ம வந்து வாழ்ந்துக்கிட்டே இருக்கோம் ஒரே இடத்துல அதனால தான் அதனாலேயும் நமக்கு திரும்ப ஒரு ஹேபிட்டேஷன் சைட் நம்ம கிடைக்க மாட்டேங்குது அதுதான் பிரச்சனை நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து ஹேபிட்டேஷன் சைட் தேடணும்னா ரொம்ப பெரிய சிக்கல் நார்த்தில் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் தேடிடலாம் நார்த்தில் எங்கே போனாலும் அபேண்டன் சைட்டாக தான் இருக்கும் ஹர்பன் சைட் பார்த்திங்கன்னா அபேண்டன் சைட்டு பெரிய பெரிய மவுண்ட்டாக இருக்கும் பதினஞ்சு மீட்டர் இருபது மீட்டர் அந்த அந்த மவுண்ட் மேலே இன்றைக்கும் ஊர் ஊர் வந்து கிராமம் உட்கா இருக்கும் உட்காந்துருக்கும் கிராமம் அந்த மாதிரி ஹேபிட்டேஷன் அங்கே அபேண்டன் சைட் அதிகமாக இருக்குது ஆனால் இங்கே வந்து ஹேபேண்டன் சைட் கிடையாது இங்கே வந்து கண்டினியூஸ் ஹேபிட்டேஷன் சைட் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ஹேபிட்டேஷன் சைட் கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம் ஆனால் பரியல் சைட்டு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் தமிழ்நாடு மெட்ராஸ் சுற்றியே உங்களுக்கு எழுபது பரியல் சைட் இருக்குது இன்றைக்கி ஏஎஸ்சி நோட்டிஃபைடு சைட்டில் பார்த்திங்கன்னா எழுபது பரியல் சைட் இருக்குது மெகலித்திக் சைட் ஆனால் ஒரு ஹேபிட்டேஷன் சைட்டு இன்றைக்கி நம்ம மெட்ராஸில் கண்டுபிடிச்சி வைக்கல எழுபது பரியல் சைட்டை நம்ம ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதுவும் உங்களுக்கு காலியாக போச்சு நிறைய சைட் போய் போயிடுச்சுன்னு தான் சொல்லணும் உண்மையாக அந்த வகையில் நம்மகிட்ட பரியல் சைட்டை வந்து ஈஸியாக நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி இது ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணி வச்சிட்டோமே தவிர ஆய்வுகளுக்கான அந்த எங்களுடைய ஆய்வு என்ன இருந்ததுன்னா பேசிக்கலி நம்மகிட்ட பரியல் சைட்ஸ் இருக்குது ஹூ இஸ் ஹூ ஆஸ் த பில்டர் ஆஃப் த பரியல் யார் அந்த புதைப்படத்தை உருவாக்கி இருப்பார் என்ற ஒரு கேள்வியை முன் வச்சு தான் நாங்கள் நகர்ந்தோம் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஏன்னா நம்மிடம் புதைப்படங்கள் நிறைய இருக்குது அந்த புதைப்படங்கள் இருந்தால் கண்டிப்பாக வாழ்விட பகுதியில் இருக்கும் வாழ்விட பகுதியில் இல்லாமல் ஒரு புதைப்படம் என்பது வருவதற்கான எந்த சாத்தியக்கூறும் கிடையாது அந்த வாழ்விட பகுதியில் ஆய்வு செய்தால் செய்தால் மட்டும்தான் நமக்கு அந்த புதைப்படத்தை பற்றி நமக்கு புரிதல் வரும்னா வராது ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் செய்த அகழாய்வுகள் பெரும்பாலும் புதைப்படுத்த அக அகழாய்வுகள் தான் எங்கே பார்த்தாலும் பரியல் சைட் தான் தோண்டுவாங்க எங்கே பார்த்தாலும் நம்ம தாண்டி குடி எடுத்துங்க பொருந்தல் எடுத்துங்க கொடுமல் எடுத்துங்க எல்லாமே பரியல் சைட் தான் உங்களுக்கு சானூர் எடுத்துக்கோங்க அது பரியல் சைட் தான் அமிர்தமங்கலம் பரியல் சைட்டு அத்திரம்பாக்கம் தான் உங்களுக்கு மிக பேலிடித்திக் சைட்டாக போகுது எல்லாமே பரியல் சைட் தான் நம்ம தோண்டியிருக்கோம் மேக்ஸிமம் மெகலித்திக் பரியல் சைட் தான் தோண்டியிருக்கோம் தோண்டிட்டு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பிளாக் அண்ட் ரெட் வேர் கிடச்சா தட் இஸ் அயனேஜ் சிம்பிளி
ஆனால் நம்முடைய ஹேபிட்டேஷன் சைட்டு ச சங்கமே சைட்டு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறு பிசி வரை நிறுத்திக்கிறோம் எப்படி ஏனென்றால் நம்முடைய கொரிலேட்டட் சப்ஜெக்ட் இந்த ப ஹேபிட்டேஷனையும் பரியல் சப் சைட்டையும் வந்து ஒரு கொரிலேட் பண்ணி ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு நம் முழுமையாக நாம் உடைய வரலாற்றை நாம் கட்டமைக்காத காரணத்தினால் நாம் இன்னும் அந்த விடைக்கான சங்க காலத்திற்கான விடையை நாம் இன்னும் தேடிட்டுருக்கோம் அந்த 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 ஒரு செயல் அந்த ஒரு செயலுக்காக தான் இந்த ஆய்வுகளை நாங்கள் முன்னெடுப்பு செய்தோம் ஏனென்றால் தமிழகத்தில் வாழ்விட பகுதிகளில் இருக்கின்றன அந்த வாழ்விட பகுதிகளை நாம் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் தான் அந்த ஆய்வுகளை நாங்கள் மேற்கொண்டோம் அதுக்கு தான் அதற்கு தான் தேர்ந்தெடுத்த இடம் வந்து வைகை அதற்கு தேர்ந்தெடுத்த இடம் தான் வைகை ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா சங்க இலக்கியங்களால் போற்றப்பட்ட ஒரு நதி என்றால் வைகை நதி தான் பரிபாடலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பரிபாடல் இருக்க மொத்த பாடல்லே வந்து இருபத்தொம்போது பாடல்கள் வந்து வைகை நதியை பற்றி புகழ்ந்து பாடுறாங்க இருக்கிற பாடல்களில் வந்து இருபத்தொம்போது பாடல் வைகை நதியை பற்றி பரிபாடல் வந்து பாடுது அவ்வளோ சிறப்பு மிக்க ஒரு நதியாக வைகை நதி திகழ்ந்துள்ளது அதே போல் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மதுரை மதுரையை பற்றி நம்ம ஆய்வுகள் இதுவரை நம்ம யாருமே மேற்கொள்ளலை மதுரையை பற்றி நம்ம பேராசிரியர் கே வி ராமன் அவர்கள் பக்கத்தில் இருக்க திருமங்கலம் பெரிய குளம் போன்ற பகுதிகளெல்லாம் ஆய்வுகள் மேற்கொண்டார் எழுபதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் அதுக்கப்புறம் பேராசிரியர் ராஜன் பார்த்திங்கன்னா அப்பர் ரீச்னு சொல்லுவோம் வைகையுடைய மேல் பகுதியில் வந்து ஆய்வுகளை மேற்கொண்டார் அப்போ தான் அவர் புளிமான் கொம்பை அந்த தாதப்பட்டி கல்வெட்டெலாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதுவரையும் யாருமே அந்த முழுமையான ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளாத காரணத்தினால் சரி வைகையை நாம் தேர்ந்தெடுக்கலாம் என்ற ஒரு எண்ணம் எங்களுக்கு வந்தது வைகைக்கான மிக முக்கிய காரணமே சங்க இலக்கியங்களால் போற்றப்பட்ட ஒரு ந நதி என்றால் இந்த வைகை நதி தான் மற்ற ஆறுகளை விட மிகவும் வெகுவாக போற்றப்பட்ட நதியாக வந்து இந்த வைகை நதி கருதப்படுகிறது அது அதோடு மட்டுமல்லாமல் மதுரையை பற்றி நாம் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் ஏன்னா மதுரையுடைய ஆன்டிகூட்டி என்னென்னா யாருக்குமே தெரியாது இது வரைக்கும் தான் பிரச்சனை மதுரையுடைய ஆன்டிகூட்டியோட டேட்ஸ் பார்த்தோம்னா மதுரையுடைய சரௌண்டிங்கில் இருக்க ஆன்டிகூட்டி டேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி நூறு பிசி வரை நம்மகிட்ட போகுது ஏன்னா ஜெயின் கேவின் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் கிளியர்லி கிவ்ஸ் இருபத்தி ஏழு இடங்கள் இருக்கு மதுரையை சுற்றி இருபத்தி ஏழுக்கு பாறை கல்வெட்டுகள் இருக்கு மதுரை சுற்றி அத்தனை டேட்டும் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிசிக்கான டேட்டை நமக்கு கொடுக்குது ஆனால் மதுரையில் டேட்டு பார்த்தீங்கன்னா மதுரையில் எந்த எவிடன்ஸும் கிடையாது மதுரையோட டேட்டு நம்முடைய கல்வெட்டு அடிப்படையில் போனோம்னா மதுரையில் இருக்க மீனாட்சி அம்மன் கோவில் கல் கல்வெட்டுகள் அடிப்படையில் போனால் கிபி ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு கல்வெட்டுகள் தான் மிகவும் பழமையான கல்வெட்டு மிகவும் பழமையான கல்வெட்டு மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் கிடைக்கிற கல்வெட்டுனா ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு கல்வெட்டு தான் அதற்கு முன்னால் அங்கே ஏதாவது கோயில் இருந்ததா இல்லை ஊர் இருந்ததா என்பதற்கான எந்த ஒரு பதிலும் நம்மகிட்ட கிடையாது அது தோண்டி அதுக்கான அதே போல் மதுரையில் நீங்கள் வந்து அகலாய்வு செய்து அந்த காலக்கணிப்பை செய்ய முடியுமா என்றால் அதற்கான வாய்ப்பும் கிடையாது அது ஒரு தொடர்ந்து இயங்கி வருகின்ற ஒரு நகரம் கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தொடர்ந்து இயங்கி வருகின்ற நகரம் அந்த நகரத்தில் வந்து ஆய்வு செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு அதுக்கு மிக முக்கிய காரணமே பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி நாலுக்கு முன்னாடி மதுரைங்கிற ஒரு நகரம் பார்த்தீங்கன்னா நீக்கிருக்க வெளிவீதிக்குள்ளே தான் இருந்தது அதுக்கு மேலே வெளியே கிடை கிடையவே கிடையாது சான்ஸே கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலில் தான் பிளாக்மேனுங்கிற கலெக்டர் இந்த கோட்டையை உடைக்க சொல்கிறார் கோட்டையை உடைச்சும் நகரை விரிவுபடுத்துகிறாங்க அதற்கு முன்னால் மதுரை என்பது அந்த வெளி வீதி என்று சொல்லப்படுகின்ற கீழே வெளி வீதி வடக்கு வெளி வீதி தெற்கு வெளி வீதி மே மேலே வெளி வீதி அந்த நாலு வெளி வீதிக்குள்ளே தான் அந்த மதுரை என்ற நகரமே அமைந்திருந்தது அந்த நாலு வெதி வெளி வீதிகளும் அகலிகள் அந்த காலத்தில் இருந்த அகலிகள் நாங்கள் இப்போ ரிப்போர்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் பொழுது எங்களுக்கு ஆங்கிலோ ஃப்ரெஞ்சு வாருடைய ஒரு மேப் கிடச்சிது ஆர்கே மேப் தட் இஸ் கிளியர்லி சோஸ் த மதுரை செவன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் இது செவன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் உடைய இந்த மேப் செவன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் உடைய மதுரையுடைய வியூ கொடுத்த கொடுத்த மேப் இது இதை பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் மதுரை இதுதான் கோட்டை கோட்டைகள் சூழ்ந்து இருக்கின்ற மதுரை இந்த கோட்டை சவரை தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலில் பிளாக்பேனுங்கிற கலெக்டர் வந்து உடைக்க சொல்லி அப் சிட்டியை விரிவாக்குறாங்க அப்போ இந்த சூழ்நிலையில் இந்த சூழ்நிலையில் அகலாய்வு செய்து அதனுடைய வரலாற்று தன்மையை அறிவதற்கான வாய்ப்பு எங்கேயும் கிடையாது வைகை ஆற்று புகழப்படுகிறது சங்க இலக்கியங்களால் அந்த காரணத்தை கொண்டு நாங்கள் என்ன பண்ணோம் சரி மு வைகை முழுவதையும் நம்ம வந்து ஆய்வு செய்யலாம் ஏன்னா பேராசிரியர் ராஜன் அவர்களும் பேராசிரியர் கே வி ராமன் அவர்களும் ஒரு பார்சியலாக தான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்காங்க என்ற காரணத்துக்காக தான
பெங்களூர் எக்ஸ்கேவேஷன் பிரான்ச்சுக்கு வர்றேன் இன்றைக்கி அந்த பே அந்த எக்ஸ்கேவேஷன் பிரான்ச் டிஃபெக்டாக இருக்குது உண்மையை சொல்ல போனால் யாருமே அதிகாரிகள் நியமிக்கப்படவில்லை தொழிலாளர்கள் நியமிக்கப்படவில்லை அந்த வகையில் தென்னிந்தியாவுக்கு உருவாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அகலாய்வு பிரிவு செயலற்று கிடக்குது இன்றைக்கி ஏன்னா தென்னிந்தியாவுக்கு என்ற அகலாய்வு பிரிவே உருவாக்குறாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் தான் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று வரை நம்ம வந்து அகலாய்வு பிரிவு தென்னிந்தியாவுக்குன்னு கிடையவே கிடையாது அவங்களுக்கு ஹரப்பா மோகந்தார போன உடனே பாகிஸ்தானுக்கு போன உடனே கிட்டத்தட்ட இந்திய தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறையில் ஆறு அகலாய்வு பிரிவுகள் இருக்குது ஆறு அகலாய்வு பிரிவுகளில் ஐந்து அகலாய்வு பிரிவுகள் நர்மதாவுக்கு மேலே தான் நர்மதா கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு அகலாய்வு பிரிவும் ஏற்பட ஏற்படுத்தப்படவில்லை அகலாய்வு பிரிவுகள் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியில் ஒன்று இருக்குது பட்னால் இருக்குது புவனேஸ்வர் இருக்குது நாக்பூர் இருக்குது பரோடா இருக்குது இந்த பகுதியில் மட்டும்தான் ஐந்து அகலாய்வு பிரிவுகளை வந்து ஏற்படுத்தி சுதந்திரத்துக்கு பின்னால் நாற்பத்தேழுக்கு பின்னால் ஏற்படுத்தி பல ஆய்வுகளை அவர்கள் தொடர்கிறார்கள் இந்திய தொழில்பொருள் ஆய்வுத்துறை ஆனால் தென்னிந்தியாவிற்கு என்று உருவாக்கப்பட்ட அகலாய்வு பிரிவு என்பது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் தான் உருவாக்குனாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் உருவாக்கி ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் தான் எனக்கு முன்னாடி பணிபுரிந்த மகாதேவியா என்பவர் கர்நாடக பகுதியில் ஒரு நியோலிட்டிக் சைட்டை எஸ்கேவேட் பண்ணுறார் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் எஸ்கேவேஷன் இந்த பிரான்ச்சோடைய எஸ்கேவேஷன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் நான் வந்த பிறகு தான் நான் தமிழ்நாட்டு பகுதியில் நான் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் நாங்கள் இந்த ஆய்வுகளை மேற்கொண்டோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு அப்புறம் வந்து ஆந்திராவில் வந்து கொட்டி பொருளுங்கிற இடத்துல வந்து ஆய்வு பண்ணாங்க நம்ம நெல்லூர் பக்கத்தில் பார்டரில் தான் நம்ம ஸ்ரீகிரி கோட்டா பக்கத்தில் வரும் அந்த இடம் பல்லவர் கால கோட்டை வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த ஆய்வில் அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா அது டிஃபெக்டாக இருக்குது யாருமே அதிகாரிகள் கிடையாது தொழிலாளர்கள் கிடையாது அந்த பேருக்கு இந் இந்திய தொழில் பொருள் ஆய்வுத்துறையின் அகலாய்வு பிரிவு என்று செயல்படுகிறது அவ்வளோதான் ஏனென்றால் ஆய்வுகள் செய்வதற்கான ஆட்களை நியமிப்பதில்லை அதான் மிக முக்கியம் எங்களுக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணால் நாங்கள் முடிவு போனோம் இல்லை தமிழ்நாட்டில் நாங்கள் ஆய்வுகளை மேற்கொள்வோம் தமிழ்நாட்டில் ஆய்வுகள் எவ்வளோ மேற்கொண்டாலும் நாங்கள் மேற்கொள்கின்ற ஆய்வு ஒரு அறிவியல் ரீதியாக இருக்கும் என்ற ஒரு நோக்கத்தில் நாங்கள் ஆய்வுகளை மேற்கொண்டோம் ஏன்னா வைகையை பற்றி முழுமையாக நம்ம தரவுகளை நம்ம சேர்க்கணும் என்பதற்காக தான் இந்த ஆய்வை நாங்கள் மேற்கொண்டோம் வைகை பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் நீளம் கொண்ட ஒரு நதி உங்களுக்கு வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸில் வெள்ளிமலை என்ற பகுதியில் தொடங்கி உங்களுக்கு ஆற்றங்கரைங்கிற இடத்துல தான் கடலில் கலக்கு நம்ம அழகன்குளம் பக்கத்தில் வந்து கடலில் கலக்குது நாங்கள் வந்து இந்த இந்த நதி இப்போ கிட்டத்தட்ட ஐந்து டிஸ்ட்ரிக் வழியாக போகுதுங்க தேனி திண்டுக்கல் மதுரை சிவகங்கை ராமநாதபுரம் ஆனால் ஐந்து மாவட்டங்களையும் முழுமையாக நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை அந்த நதியின் இரண்டு கரைகளில் இருக்க இப்போ எட்டு முதல் பத்து சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு ஹியூமன் ஸ்கேனிங் மாதிரி நாங்கள் அப்ரோச் பண்ணோம் அப்போ தான் நம்ம சைட்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் என்ற ஒரு நோக்கத்தில் வந்து ஒரு ஹியூமன் ஸ்கேனிங்காக வந்து நாங்கள் அப்ரோச் பண்ணோம் எல்லா ஊர்களையும் விசிட் பண்ணோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறு அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட ஊர்கள் நாங்கள் விசிட் பண்ணியிருப்போம் எங்கிட்ட வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டோப்போசிட்னு சொல்கிற மேப் இருந்தது ஒன் இன்ச்சு ஃபோ ஒன் இன்ச்சு வந்து ஃபோர் கிலோமீட்டர் இண்டிகேட் பண்ணுற டோப்போசிட்ஸ் இருந்தது அதே போல் சேட்டலைட் இமேஜரி வச்சுருந்தோம் லிட்ரரி ரெஃபரன்சஸ் அங்கே கிடைக்கிற எப்பிகிராஃபிகல் ரெஃபரன்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு நாங்கள் பயணித்தோம் எங்களுக்கு இந்த நதிக்கரையில் இரண்டு புறங்களிலும் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு இடங்களில் பல வகையான தொல்லியல் லட்சங்கள் கிடச்சிது அதுதான் முக்கியம் அந்த இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு இடங்கள் கிடச்ச ப தொல்லியல் லட்சங்கள் தான் எங்களுக்கு வியப்பை ஏற்படுத்தியது ஒரு சிறிய நதியான இரநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் நதி நீளம் கொண்ட ஒரு நதியில் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு இடங்கள் தொல்லியல் லட்சங்கள் கிடச்சிது இதை ஃபுல்லாக டாக்குமெண்ட் பண்ணி இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நாங்கள் ரிப்போர்ட்டில் இன்க்ளூடிங் ஜியோ கோஆர்டினேட்ஸோட கொடுத்துருக்கோம் அந்த இன்க்ளூட் ஜியோ ஜியோ கோஆர்டினேட்ஸை நீங்கள் இன்றைக்கி பா போட்டிங்கன்னா அந்த இடம் கரெக்டாக போய் உங்களுக்கு லொக்கேட் பண்ணும் அந்த வகையில் ஒரு முழுமையான ஆய்வை நாங்கள் மேற்கொண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலில் அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு சைட்டை நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்தோம் ஏன்னா கீழடிங்கிறது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வரை எங் எனக்கும் தெரியாத ஒரு இடம் தான் அந்த நிலைமை தான் இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வரை எனக்கும் தெரியாது இந்த ஆய்வின் பயணிக்கும் பொழுது தான் எங்களுக்கு அந்த கீழடி உடைய தகவல் கிடைத்தது கீழடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் அந்த அங்கே உள்ள பள்ளி ஆசிரியர் பாலசுப்ரமணியங்கிற செல என்பவர் அதை பற்றிய ஒரு தகவலை தமிழக தொழில் துறை கொடுத்துருக்கார்
இன்றைக்கி எஸ் மத மதுரைக்கு செ செங்கல் சப்ளை பண்ணுகின்ற எத்தனை செ செங்க சூழலும் இந்த மேட்டை சுற்றி தான் இருக்குது விட்டால் அந்த மேட்டை க காடை க எல்லாம் காலி பண்ணிவிடும் அந்த வகையில் இந்த மேடு இருக்கிறது அந்த மாதிரி நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு தொல்லியல் இடங்களில் எங்களுடைய குறிக்கோள் நோக்கம் வந்து முதன்மையாக இருந்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேபிடேஷன் சைட்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணுங்கிறது தான் வேறு எந்த எய்மும் கிடையாது ஏன்னா வரியல் நம்ம யூஸ்வல் எங்கே வேணாலும் தோன்றும் எங்கே பார்த்தாலும் பிளாக் அண்ட் ஒட்வேர் கிடைக்கும் அந்த பிளாக் அண்ட் ஒட்வேர் பானையை பார்த்தோன்னா எல்லாருமே குத்து மதிப்பாக ஒரு டேட் சொல்லுவாங்க சார் அதுதான் உண்மை இதனால் எங்களுக்கு நாங்களே குத்து மதிப்பாக கிமு முந்நூறு கிமு முந்நூறுன்னு சொல்லிட்டு வாங்க பிளாக் அண்ட் ரெட் வேர் நாங்கள் நாங்கள் எங்களுக்குள்ளே கேட்டுக்கிட்ட கேள்வி வந்து எப்படி முந்நூறு பரியல் சைட்டுக்கும் முந்நூறு சொல்கிறீங்க ஆனால் பரிய ஹேபிடேஷன் சைட்டுக்கும் முந்நூறு சொல்கிறீங்க ஆனால் கார்பன் டேட்டு பரியல் சைட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு வரையும் இப்போ போகுது ஆதிச்சுள்ளூர் ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது வரையும் போயிடுச்சு அப்போ நம்ம டேட்டே பண்ணாமல் ஒரு குத்து மதிப்பாக பிளாக் அண்ட் ரெட் வேர் பானை கிடச்சா அந்த பானை வந்து இந்த காலத்தை சார்ந்ததுன்னு நம்ம ஐஎன்ஏஜ்னு பத்தொம்பதுவா சொல்லிட்டு வந்தது அந்த காரணத்தை மாற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் தான் இந்த ஆய்வை நாங்கள் மேற்கொண்டோம் எங்களுக்கு பரியல் சைட்டு வேணாம் கிட்டத்தட்ட இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறுக்கும் மேற்பட்ட ஹேபிடேஷன் சைட்டு கண்டுபிடிச்சோம் நூறுக்கும் மேற்பட்ட பியூர் ஹேபிடேஷன் சைட்ஸ் இருக்குது இதோட அசோசியேட் பரியல் சைட்டு நம்மகிட்ட இருக்குது அதுதான் முக்கியம் ஏனென்றால் எல்லா ஹேபிடேஷன் சைட்டுக்கான பரியல் சைட்டும் நம்மகிட்ட இருக்குது இங்கே இருக்க ஒரு பெக்யூலியாரிட்டி நம்மகிட்ட என்ன பார்த்தோம்னா பார் சார் ஒரு அஞ்சு ஹேபிடேஷன் சைட்டு இருந்தால் அதுக்கு ஒரு காமனாக ஒரு பரியல் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஊருக்கு ஒரு பரியல் கிடையாது ஒரு அஞ்சு ஊர் இருந்து தான் அஞ்சு ஊருக்கான ஒரு பொது இடத்துல வந்து அந்த பரியல் இருந்திருக்கு அந்த மாதிரி தான் எங்களுக்கு கிடச்சிது இங்கே அப்போ அந்த பரியலை சுற்றி அந்த வாழ்விட பகுதிகள் இங்கே இருந்திருக்கின்றன அந்த வாழ்விட பகுதியில் நாம் முறையாக நாம் இன்னும் சரியாக வந்து கண்டுபிடிக்காத காரணத்தினால தான் நம்ம ஹேபிடேஷன் சைட்டை பற்றி ஆய்வுகள் நம்ம எடுத்து செல்ல முடியவில்லை அதற்காக தான் நாங்கள் இந்த ஆய்வு மேற்கொண்டோம் ஹேபிடேஷன் சைட் எங்களுக்கு கிடச்சிது நூறுக்கும் மேற்பட்ட ஹேபிடேஷன் சைஸ் கிடச்சிது அதில் ஒன்றை தான் தோண்ட முடியும் அந்த ஒன்றை தோன்றதுக்கு தான் அங்கே செலக்ட் பண்ண தான் கீழடி கீழடி செலக்ட் பண்ண ரீசன் வந்து மதுரையை நம்ம ஆய்வு செய்வதற்கான வாய்ப்பில் மதுரையில் நான் ட்ரை பண்ணேன் மதுரையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி பார்க்கிங் கட்டியிருக்காங்க மா கோயிலுக்கு பக்கத்தில் பெரிய பார்க்கிங் ப்ளேஸ் கட்டியிருக்காங்க நம்முடைய அதிமுக அரசு காலத்தில் அப்போ நாங்கள் ட்ரை பண்ணோம் எங்களுக்கு ஒரு கூலி போகிறதுக்காக வாய்ப்பு கொடுங்கன்னு கடைசி வரையும் கொடுக்கலன்னா நாங்கள் டெண்டர் விட்டுட்டோம் நாங்கள் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அதை நாங்கள் ஒரு கூலி நாங்கள் எக்ஸாமின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கூலி போடுறதுக்கான வாய்ப்பு கொடுங்க நான் ஸ்ட்ராட்டிகிராஃபியை மட்டும் பார்த்துக்கிறேன் மதுரையோட ஸ்ட்ராட்டிகிராஃபி பார்க்குறதுக்கான ஒரு இடம் இதுதான் ஏன்னா அந்த இடம் வந்து முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரல் மார்க்கெட்டாக இருந்ததுனால எந்த பாதிப்பும் மேக்ஸிமம் இருந்திருக்காதுன்ற ஒரு நம்பிக்கை சென்ட்ரல் மார்க்கெட்டாக ஒரு ஓப்பன் மார்க்கெட்டாக தான் இருந்திருக்கு அந்த காரணத்தினால தான் அந்த இடத்த நாங்கள் செலக்ட் பண்ணி கொஞ்சம் கேட்டோம் கெஞ்சி கூத்தாடணும் கிடைக்கல கடைசி வரையும் அதை வந்து கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஒரு இருபது முப்பது மீட்டர் வரையும் மண் எடுத்துகிட்டு அந்த இடத்துல வந்து பார்க்கிங் கட்டியிருக்காங்க அந்த அந்த இடம் ஆய்வு செய்வதற்கு வாய்ப்பு கிடைக்கல அப்போ தான் சரி கீழடி நாங்கள் செலக்ட் பண்ணோம் ஏன்னா மதுரையிலேருந்து மிக நியரஸ்ட் லொக்கேலிட்டியில் எந்த சைட் இருக்குது அது இன்டாக்டாக இருக்கிறதுன்னு பார்க்கும் பொழுது எங்களுக்கு கீழடி தான் மிகவும் பொருத்தமாக இருந்தது பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருந்த ஒரு சைட் அது வந்து அதை விட்டா இன்னொரு சைட் பார்த்திங்கன்னா சித்தர்நத்தம்னு ஒன்று ஒரு சைட் செலக்ட் பண்ணியிருந்தோம் அது வந்து மதுரைக்கு வெஸ்டர்ன் சைடில் இருந்தது அதே போல் இன்னொரு நாடு இன்னொரு வந்து மாறநாடுங்கிற ஒரு சைட் அதில் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் பார்த்திங்கன்னா புத்தருடைய பூமி ஸ்பர்ச புத்தரையுடன் கொண்ட ஒரு சிலை இருக்குது இன்னும் அந்த சிலை இருக்குது இன்னும் இந்த அந்த அந்த ஊரில் இவர் முனியாண்டி தான் இன்னும் மதுரை பகுதியில் உங்களுக்கு சமண பௌத்த சிலைகள் எங்கே வேணாலும் கிடைக்கும் அந்த வகையில் இது இதுவும் ஒரு ஹேபிடேஷன் சைட் இதுபோல் ஹேபிடேஷன் சைட்ஸை வந்து நாங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருந்தோம் பண்ணி கடைசி அதில் வந்து கீழடி நாங்கள் செலக்ட் பண்ணோம் கீழடி செயல் செலக்ட் பண்ணுறது ரீசன் வந்து தட் வாஸ் வித் கோகோனட் குரு அந்த தென்னை மரங்களால் அந்த இடம் இன்டாக்டாக காப்பாற்றப்பட்டிருக்கிறது அதனால தான் அந்த இடத்த நாங்கள் எடுத்தோம் ஏன்னா இந்த தென்னை மரங்கள் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன் நடப்பட்டதுங்கிறது வந்து நாங்கள் பார்த்திங்கன்னா அங்கே இருக்க டிஸ்ட்ரிக் அக்ரிகல்ச்சர் ஆஃபீஸர்ட்டையும் கன்ஃபார்ம் பண்ணோம் அதே போல் அந்த ஊரில் இருக்க பெரியவங்க இன்னும் இருக்காங்க அந்த நில நிலம் கொடுத்தவங்க சோனைங்கிறவங்க ஒருத்தர் இருக்கார் அதே போல் ம மானையின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் கிட்டத்தட்ட ஒரு தொண்ணூறு வயச
டிஸ்ட் இருக்குது கே கெய்ரன் சர்க்கிள் இருக்குது அதே போல் ஏர்ன்பரியல் இருக்குது இது ஆக்சிடென்டல் டிஸ்கவரி நாங்கள் டூரிங் அவர் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் நாங்கள் வந்து இதை பற்றி தகவல் எங்களுக்கு கிடச்சிருந்தது ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் வந்து ஒரு மரத்து மரம் விழுந்து அங்கே வந்து ஒரு புதையல் கிடைத்து அதை புதையலை வந்து கேப்சர் பண்ணி டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்ட்ரேட்டில் வச்சுருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு வரையும் யாருக்குமே தெரியாது அந்த ஒரு புதையலாக தான் தெரியும் அந்த புதையலை கேப்சர் பண்ணி டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்ட்ரேட்டில் வச்சுருந்தாங்க நாங்கள் எங்களோட எங்கள் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் டீம் வந்து இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி காமிக்க சொன்னோம் ஓப்பன் பண்ணி காமித்த பிறகு தான் அதில் தெரிஞ்சது அந்த ஏழு தங்க கட்டிகளிலும் போகுயி ஏ குன்றி கோதை என்று எழுதப்பட்ட தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் அதுவரையும் யாருமே ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்டில் யாருமே அதை பார்க்கல அவங்க தங்கம்மா தான் பார்த்துட்டு அப்படி வச்சுட்டாங்க அது அதே கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு வருஷமாக பூட்டி வச்சுருந்தாங்க தூட் பூட்டு திறந்து காமிக்கிறதுக்கு கூட கஷ்டப்பட்டாங்க அப்புறம் டி டிசியை பார்த்து எங்களை திறந்து காமிங்க சொல்லி பார்த்த பிறகு தான் அந்த ஸ்கிரிப்ட்டு கிடச்சிது அந்த ஸ்கிரிப்ட்டு கிடச்ச உடனே நாங்கள் டாக்குமெண்ட் பண்ணி அதை சஜஷன் சொன்னோம் இது வந்து திஸ் இஸ் நாட் திஸ் இஸ் அ ரேர் இன் த கேஸ் ஏன்னா இந்தியாவில் கூட எங்கள் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிராமி எழுத்துக்கள் காயின் லெவனாக கிடச்சிருக்கே தவிர இந்த மாதிரி பாரில் வந்து கோல்டு பாரில் வந்து பிராமி எழுத்து கிடச்சதே கிடையாது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் முதல் முறையாக தேனூருங்கிற இடத்துல மதுரையிலேருந்து உங்களுக்கு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் முன்னாடி இருக்குது சமயநல்லூர் பக்கத்தில் அங்கே கிடச்சது இந்த தேனூருங்கிற ஹோடுங்கிறது அந்த ஹோட்டில் இருக்க இந்த பிராமி எழுத்துக்களுக்காக இது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது கிட்டத்தட்ட பேலியோகிராஃபிக்கல் கிரவுண்டு தேர்ட் சென்ச்சுரி பிசியுடைய கேரக்டர் இருக்குது பேலியோகிராஃபிக்கல் கிரவுண்ட் தேர்ட் சென்ச்சுரி பிசி நம்ம என்ன நம்ம மாங்குளம் கல்வெட்டுகள் அரிட்டாப்பட்டி கல்வெட்டுகளுடைய சமகாலத்தை சார்ந்த எழுத்து வடிவம் இந்த த தங்க கட்டிகள் இருந்தது அதை இன் அன்னைக்கு நாங்கள் சொன்னோம் அதை இன் முதல்ல டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ம மெட்ராஸ் மியூசியத்தில் எக்ஸிபிட் பண்ணுங்க நானும் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுச்சு இன்னும் எக்ஸிபிட் பண்ணலை ஓகே அது அதை அதையும் டாக்குமெண்ட் பண்ணோம் இந்த மாதிரி அனைத்து தரவுகளையும் அந்த கலாய்வு செய்யும் பொழுது நாங்கள் தா டாக்குமெண்ட் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட் அதே போல் இது போன வயசான பெரியவர்கள் தான் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க சார் எல்லா டாக்குமெண்டேஷனும் எல்லாம் இருந்தால் கூட அந்த ஊரில் போய் நாங்கள் இறங்கிட்டோம்னா எங்களுக்கு யா தெரியாது அந்த ஊரில் எந்த இடத்துல ஏதாவது இது ஆன்டிகிரன் ரிமைன்ஸ் இருக்குமா எதாவதுனா எனக்கு எங்களுக்கு தெரியாது அப்பொழுது அந்த பெரியவர்கள் தான் எங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஜென்ரலி போகும்பொழுது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஓட்டாஞ்சல்லின்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் ஓடாக கிடக்கும் போய் பாருங்கம்பாங்க அது போல் இவர் பார்த்திங்கன்னா இவர் வீடு கட்டும் பொழுது இவர் பேர் என்னென்னே தெரில நாங்கள் டா அவர் பேரை நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு மறந்துட்டோம் அது பேர் என்னென்னே தெரியல வருஷ நாட்டுக்கு மேலே வந்து சீலமுத்தையாபுரம் என்ற ஒரு ஊர் அங்கே நாங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும்பொழுது எங்களே வாட்ச் பண்ணிட்டு இருந்தார் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கேட்டார் நாங்கள் எல்லாத்தையும் கேட்டிருக்கும்போது அவரே வந்து பேச்சு கொடுத்து எங்கிட்ட கேட்டார் என்ன தேடிட்டு இருக்கீங்கன்னு இங்கே வந்து நாங்கள் இந்த பழமையான ப இதை வந்து ஏதாவது எவிடன்ஸ் கிடைக்குதா அங்கே தான் தேடிட்டு இருக்கும்போது தான் அவர் வீட்டுக்குள்ளே போனார் திடீர்னு அந்த ஜார் எடுத்துகிட்டு வந்தார் தட் இஸ் பிளாக் அண்ட் ரெட் வேர் ஜார் நான் கிட்ட எப்படி கிடச்சிது சார் நான் வீடு வானம் தோண்டி கட்டும் பொழுது எங்கள் வீட்டில் இருந்ததுங்க அதை எடுத்து தூக்கி போட மனசில் நான் வச்சுருந்தேன்ட்டு எங்களுக்கு கொடுத்துட்டாரு இது போல் பல தகவல்கள் நமக்கு இந்த பெரியவர்கள் தான் தருவாங்க ஏன்னா கீழடி சைட்டும் வந்து எனக்கு இன்னும் வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிருக்க மாட்டேன் எனக்கு அந்த டிரைவர் வழிகாட்டலைன்னா அதான் உண்மை ஏன்னா வே பேர ஆசிரியர் வந்து பாலசுப்ரமணியன் ஆசிரியர் வந்து அவர் அவருடைய மாணவர்கள் தான் அந்த பொருட்கள் எடுத்து கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க அவர் என்ன பண்ணார் அவர் ஹிஸ்ட்ரி ப்ரொ டீச்சர்னால் அவர் வந்து ஸ்கூல்லே ஹிஸ்ட்ரி கார்னர்னு ஏற்படுத்தி எக்ஸிபிட் பண்ணி வச்சுருந்தார் அதை பற்றி தகவல் தான் தமிழ்நாடு தொழில் துறை கொடுத்தாரு தவிர சைட்டும் அவர் பார்த்தது கிடையாது அந்த மாதிரி ச சூழ்நிலை இருக்கும் பொழுது அங்கே நாங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தோம் பாலசுப்ரமணியம் வேதாச்சலம் நாங்கள்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த டிரைவர் எங்களை கேட்டுட்டு இருந்த டிரைவர் எங்களுக்கு அது வழிகாட்டினார் நீங்கள் சொல்கிற தோப்பு வந்து அங்கே இருக்குங்க போங்கன்னு அது அப்போ தான் தெரிஞ்சது தோப்பாக மாறி இருக்குது இல்லை எங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கா தோப்பான்னு அந்த வகையில் சிலர் தான் எங்களுக்கு இந்த கைட் பண்ணுறாங்க அந்த அந்த மாதிரி கைட் பண்ணும் பொழுது தான் நாங்கள் ஃபிசிக்கலி போய் எக்ஸாமின் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் அப்படி வாய்ப்பு கிடைச்சி தான் அந்த சைட்டை நாங்கள் ஃபு ஃபுல்லாக வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் இது வந்து நைன்டீன் நாட் சிக்ஸுடைய மேப் நம்ம மதுரையுடைய மேப் இதாங்க கீழடியுடைய ஏரியல் வியூ அந்த என்டையர் இந்த தென்னந்தோப்பு இருக்கு இல்லைங்களா அந்த என்டையர் தென்னந்தோப்பு இன்றைக்கி தொல்லியல் மேடு ஆனால் இன்றைக்கி இருக்க தொல்
அதோடைய அசோசியேட் பரியல் சைட் தாங்க இது இன்றைக்கி தமிழக தொழில்துறை தோண்டிகிட்டு இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட அறுபது பரியல் எக்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டாங்க அருமையாக இருக்குது பரியல் ஒரு இப்போ ரீசெண்டாக அவங்க எக்ஸ்கியூட் பண்ண பரியலில் எழுபத்தி நாலு கார்னிலியன் பீ வீடு எடுத்திருக்காங்க ஒரே ஒரு பரியல் ஸோ தட் சிக்னிஃபிகன்ஸ் நம்ம ஒன்று இன்னும் புரிஞ்சிக்காமல் இருக்கும் பரியல் சைட்டையும் ஹேபிடேஷன் சைட்டையும் ரிலேட் பண்ணி நம்ம வந்து எஸ்கேவேட் பண்ணணுங்கிற ஒரு அறியாமையின் காரணமாக இத்தனை நாள் நம்ம வந்திருக்கோங்கிறத வந்து இந்த எஸ்கேவேஷன்ஸ் வந்து இனி நமக்கு எடுத்து சொல்லுது ஏன்னா நம்ம இனிமேல் வந்து வாழ்விடத்தையும் மகளாய்வு செய்ய வேண்டும் அதற்கான புதைப்பிடத்தையும் மகளாய்வு செய்ய வேண்டும் ஏனென்றால் அவனுடைய பொருட்கள் இங்கே தான் வச்சுருப்பாங்க அவர்கள் பயன்படுத்திய பொருட்கள் இங்கே தான் வச்சுருப்பாங்க பரியல் சைடில் தான் வச்சுருப்பாங்க இதுதான் ஆக்சுவல் பார்த்தீங்கன்னா என்டையர் ரிப்போர்ட்டில் இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கோம் இதுதான் என்டையர் மவுண்டுடைய ஒரு வியூ கீழடியுடைய தொல்லியல் மேட்டினுடைய பரப்பு நூற்றி பத்து ஏக்கர் தொல்லியல் மேடு எனக்கு வந்து ரெண்டாண்டுகள் அந்த வாய்ப்பு கிடைத்தது அகலாய்வு செய்வதற்கான ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சு பதினஞ்சு பதினாறு ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பது சதுர மீட்டர் தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் அகலாய்வு அது வந்து ரெண்டு பர்சன்ட் ஆஃப் த ஏரியா ஆஃப் தான் இந்த இந்த என்டையர் தொல்லியல் மேட்டுடைய ரெண்டு சதவீதம் பகுதி தான் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பது சதுர மீட்டர் தான் பண்ணியிருக்கோம் அந்த அந்த பச்சை ரெட்டு தெரியுதுல்ல அது மட்டும்தான் நாங்கள் அகலாய்வு பண்ணியிருக்கோம் அந்த தொல்லியல் மேட்டில் ரெண்டு சதவீதம் தான் நாங்கள் அலகாய்வு பண்ணியிருக்கோம் அதனுடைய ரிசல்ட்ஸ் தான் இன்றைக்கி உலகம் ஃபுல்லாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இது ஒரு தொழில் மேடுடைய முழு ஏரியல் வியூ நெக்ஸ்ட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் இதுதான் என்னுடைய தகவல்கள் ரெண்டு சதவீதம் மட்டும்தான் அகலாய்வு செய்ய ரெண்டு ஆண்டுகளில் ரெண்டு சதவீதம் தான் அகலாய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது நூற்றி பத்து ஏக்கரில் இன்றைக்கி தமிழக தொழில் துறையும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு பத்து சதவீதம் கூட நம்ம தாண்டியிருக்க மாட்டோம் பத்து சதவீதம் கூட நம்ம தாண்டாத ஒரு இடம் அந்த அகலாய்வு செய்யப்படவில்லை முழுமையாக இது ஒரு வியூ எங்கள் பார்த்தோம்னா நம்முடைய இதுதான் கிரிட் சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம் இதோ இந்த ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு சயின்டிஃபிக் கிரிட் சிஸ்டத்தை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஒரு மாட்டி மருவியலர் தான் இந்தியாவில் என்றால் நம்ம ஸ்ட்ராட்டிகிராஃபி தான் நமக்கு முக்கியம் மண்ணடுக்கலின் காலம் மூலமாகத்தான் நம்முடைய கால அளவை நாம் கணிக்க முடியும் என்ற ஒரு த ஒரு ச சயின்டிஃபிக் அப்ரோச்சை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவர் வந்து மாட்டி மருவியலர் அந்த வகையில் தான் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா இந்தியா முழுவதும் அனைத்து அகலாய்வுகளும் இந்த மாதிரி கிரிட் சிஸ்டத்தில் நடக்குது இதில் வந்து ஹாரிஸ் மேட்ரிக்னு புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கிடைக்கின்ற ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் பார்ட்டையும் நம்ம டாக்குமெண்ட் பண்ணணும் அது எந்தெந்த லெவலில் கிடைக்கிறது பார்த்து டா டாக்குமெண்ட் பண்ணணுன்ற ஒரு புது பேட்டனை வந்து இதிலே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஏனென்றால் இன்னும் நாம் ஆவணப்படுத்துவது சரியாக இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு காரணத்துக்காக ஏன்னா ஆர்கியாலஜிக்கல் எக்ஸ்கேஷன் நத்திங் பட் ரெக்கார்டட் டெஸ்ட்ரக்ஷன் தான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம் ஒன்று அழித்து கொண்டு வருகிறோம் அதை நாம் பதிவு செய்கிறோம் அதுதான் ஆர்கியாலஜிக்கல் எஸ்கேவேஷனுடைய ஃபண்டமெண்டல் தியரியே அப்படி பண்ணும்பொழுது இப்போ ஹாரிஸ் மேட்ரிஸ் பாட்டலில் இன்னும் பக்குவமாக நம்ம வந்து எந்தெந்த ஆழத்தில் எது கிடச்சிருக்குங்கிறது நம்ம செய்கிறதற்கான வாய்ப்பு இப்போ நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இது ஒரு வியூ ஏன்னா இங்கே தென்னந்தோப்பாக இருக்கனால வந்து ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டடாக தான் ஆய்வுகள் செய்ய முடிகிறது எங்கே இடம் கிடைக்குதோ அங்கே தான் ஆய்வு செய்ய முடியும் ஆய்வு செஞ்சால் கூட அந்த இடங்கள் வந்து பாதிப்பு இல்லாமல் ஒரு செய்யணும் அது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ப்ரைவேட் லேண்டு எதுவுமே வந்து கவர்மெண்ட் லேண்ட் கிடையாது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது பேர்ட் அந்த ப்ரைவேட் லேண்ட் இருக்குது சின்ன சின்ன ஒரு ஏக்கர் அரை ஏக்கராக அவர்கிட்ட வந்து அக்ரிமெண்ட் பண்ணி தான் நாங்கள் இந்த ஆய்வுகளை நாங்கள் மேற்கொண்டோம் அவர்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் ஏற்படாமல் அவர்களுக்கு மேற்கொண்டு அந்த இடத்த திருப்பி கொடுத்துருக்கோம் இது ஒரு வியூ செகண்ட் இயரில் செஞ்ச ஒரு ஜென்ரல் வியூ நெக்ஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஏரியல் வியூ நெக்ஸ்ட் இது ஒரு ஏரியல் வியூ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட தொல்லியல் மேடு பார்த்தோம்னா மிகச்சிறந்த தொல்லியல் மேடு அபேண்டன் சைட்டாக நமக்கு கிடைக்கிது கீழடி அதனுடைய ஆழம் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மீட்டர் வரை நமக்கு கல்ச்சுரல் டெபாசிட் கிடைக்கிது ஆக்சுவலி இது பார்த்தோம்னா எம்எஸ்ன்னு சொல்லுவோம் மெயின் சி லெவல்லேருந்து இந்த சிலைமானுங்கிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பதினஞ்சு மீட்டர் உயரத்தில் இருக்குது எல்லாம் சொல்லுவாங்க இது இந்த வைகை நதி வந்து பார்த்திங்கன்னா படகு போக்குவரத்துக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட நக நதின்னு சொல்லுவாங்க அது கிடையவே கிடையாதுங்க படகு போக்குவரத்துக்கு பயன்படுத்த முடியாது நூற்றி பதினஞ்சு மீட்டரில் இருக்குது கடல் மட்டத்துலேருந்து இன்றைக்கி மதுரை நூற்றி இருபத்தி மூணு மீட்டரில் இருக்குது படகு மேலே ஏறாது ஏன்னா நம்ம அந்த நதிக்கரையை ஒட்டி தான் நம்ம பயணிச்சிருக்கோம்
ஆறு மீட்டர் வரையும் கிடைக்கிது அதன் மூலம் நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா கண்டிப்பாக இந்த லேண்ட் சேஞ்சஸ் வந்து இங்கே ஏற்பட்டிருக்கு உங்களுக்கு சர்ஃபேஸ் சேஞ்சஸ் வந்து ஏற்படுத்திருக்கு ஒரு காலத்தில் பார்த்தோம்னா வைகை நதி வந்து இந்த தொல்லியல் மேட்டுக்கு அருகில் இருந்ததாகவும் அதற்கான ஆதாரங்கள் நம்மகிட்ட என்கிட்ட கிடச்சிருக்கு ஏன்னா ஆறு மீட்ரு கீழே போயிட்டிங்கன்னா வெறும் இருபது அடிக்கு உங்களுக்கு சேண்ட் டெபாசிட் தான் கிடைக்கும் பியூர் ரிவர் சேண்ட் டெபாசிட் அந்த ரிவர் சேண்ட் டெபாசிட்டு தான் அந்த மெயின் காரணமாக இந்த பகுதிக்கு அமைஞ்சிருக்கு ஒரு காலத்தில் ஆறு இந்த பகுதியில் பயன் பாய்ந்துள்ளது அது ஒரு க ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து தன்னுடைய போக்கை மாற்றி கொண்ட பொழுது இந்த இடங்கள்லாம் வண்டல் மண் படிவங்களாக அமைந்த காரணத்தினால் அந்த வண்டல் மண் ப படி படிவங்கள் தான் அந்த நகர வளர்ச்சிக்கு மிக முக்கிய காரணியாக இருந்திருக்கு அங்கே தான் விவசாயம் வந்து பெருகிய காரணத்தினால் இந்த நகரங்கள் மெதுவாக வளர்ந்துள்ளன ஒரு நாளில் வளர்ந்த நகரங்கள் கிடையாது ஸ்லோ ப்ராசஸில் வந்து நகரங்கள் வந்து உங்களுக்கு டெவலப் ஆகி ஒரு டெவலப்டு ஸ்டேஜுக்கு வந்திருக்குங்கிறத நாங்கள் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம் இன்றைக்கி பார்த்தோம்னா இந்த தொல்லியல் மேட்டிலேருந்து அந்த ஆறு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எண்ணூறு மீட்டர் தொலைவில் தான் இருக்குது வைகியார் ஆனால் டிப்ரெஷன் வந்து ஜியோகிராஃபிக்கல் டிப்ரெஷன் சேட்டலைட் இமேஜரிஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நமக்கு கிளியர் கட்டாக எவிடென்ஸாக இருக்குது நம்மகிட்ட ஆறு வந்து அந்த தொல்லியல் மேட்டுக்கு மிக அருகில் தான் இருந்திருக்கு ஒரு காலகட்டத்தில் நெக்ஸ்ட் இதுதான் அந்த லேயருடைய வியூஸ் அத்தனையும் இந்த ரிப்போர்ட்டில் இந்த ரிப்போர்ட் தான் தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்ட்னு சொல்லலாம் முழு தரவுகளையும் பதிந்து கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ரிப்போர்ட் அங்கே அந்த ரிப்போர்ட்டு தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு பேஜுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் நாங்கள் எல்லா டேட்டாஸும் அதில் இருக்குது எல்லா டெப்ஸும் ஒவ்வொரு பொருட்கள் எங்கே எந்த அளவில் கிடைத்தன என்பதை வந்து மிக குறிப்பாக வந்து நாங்கள் குறித்து கொடுத்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இது ஒரு செக்ஷன் நெக்ஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் இவ்வளோ செக்ஷன் இவ்வளோ ஆழத்தில் நமக்கு கிடைக்கிது ஒரு மனுஷன் நிற்கலாம் அதுக்கு மேலே இவ்வளோ டெபாசிட் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஆறு மீட்டர் டெபாசிட் இருக்குது இந்த டெபாசிட்ஸை இன்னும் நம்ம ஸ்டடி பண்ண வேண்டுங்கிறது தான் என்னுடைய வேண்டுகோள் சார் நம்ம எனக்கு கொடுத்த ரெண்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் பண்ண முடியல என்னால் முதல் ஆண்டு வந்து ஒரு நமக்கு ஒரு வாழ்விட பகுதி கிடைக்கிறது அந்த வாழ்விட பகுதியில் கட்டிடங்கள் கிடைக்குமானா எங்களுக்கே தெரியல ரெண்டாவது ஆண்டு நாங்கள் தோண்டும் பொழுது தான் கட்டிட பகுதியில் கிடைக்கும் பொழுது தான் எங்களுக்கு ரொம்ப வியப்பாக இருந்தது கட்டிட பகுதியில் கிடைக்கிறதுன்னு நான் கட்டிட பகுதியில் கொஞ்சம் விரிவாக்கத்துக்கு போனோம் நாங்கள் கட்டிட பகுதியில் கிடைச்சனால நாங்களால் கீழே போக முடியல கல்ச்சுரல் சீக்வன்ஸை நாங்களால் பார்க்க முடியல ஏன்னா கல்ச்சுரல் சீக்வன்ஸ் தான் இம்பார்ட்டண்ட் எப்படி வந்து இந்த அம்ம இந்த நகரம் எப்படி உருவானது என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு ரெண்டு மூணு குழி போட்டதில் தான் எங்களுக்கு அந்த மண் மணல்லாம் கிடச்சி நாங்கள் ஸ்டாட்டிக் ஸ்டாட்டிஃபைடாக நாங்கள் ஒரு ரெண்டு பார்த்துருக்கோம் இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆறு மீட்டர் போனது வந்து மூணு குழியில் தான் நாங்கள் போயிருக்கோம் கிட்டத்தட்ட நூற்றி ரெண்டு குழிகள் நாங்கள் அகலாய்வு செஞ்சோம் அந்த நூற்றி ரெண்டு குழிகளில் மூணு அகலாய்வு குழிகள் மட்டும்தான் எங்களுக்கு ஆறு மீட்டர் வரையும் போக முடிஞ்சது அதுக்கு மேலே போக முடியல ஏன்னா கட்டிடங்கள் வந்தனால் கட்டிடங்கள் நாங்கள் உடச்சிட்டு போக முடியாது அந்த எவிடன்ஸை நான் உடச்சிட்டு போக முடியாது அது அருகில் தான் மாறி மாறி போகணும் அதற்கு தான் நான் வாய்ப்பு கேட்டேன் எனக்கு ஒரு ஆண்டுகள் கொடுங்க நான் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு கொடுக்கப்படவில்லை நெக்ஸ்ட் அதே பாருங்கள் சார் இங்கே பிளாக் அண்ட் ரெட் வேர் ஃபைன் வெரைட்டி ஆஃப் பிளாக் அண்ட் ரெட் வேர் கிடைக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கீழடியில் பார்த்தீங்கன்னா தான் கீழடி அதான் இண்டெக்ஸ் சைட்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஏன்னா அறிக்கை மேடு கூட நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சரியாக நம்ம ஆய்வு பண்ணலைன்னு தான் நான் சொல்கிறேன் அறிக்கை மேடில் ரோமன் காயின் கிடச்சதை வச்சு நம்ம டேட் கொடுத்துட்டோம் அது எவ்வளோ டெர்ரா சிக்லேட்டாக கிடச்ச அந்த அரட்டைன் வேறு வச்சு நம்ம டேட் கொடுத்துட்டோம் அது வந்து தேர்ட் சென்ச்சுரி பிசின்னு அகாஸ்டியன் காயின் ஆக கிடச்சனால தேர்ட் சென்ச்சுரி பிசின்னு கொடுத்தோமே தவிர அங்கே எந்த கார்பன் டேட்டும் இதுவரையும் நடக்கலை அறிக்கை மேடில் கார்பன் டேட்டும் பண்ணது கிடையாது ஸ்டாட்டிகிராஃபிகலி நம்ம பார்த்தோம்னா அறிக்கை மேடும் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் காண்டம்பரி சைட்ஸ் பிளாக் அண்ட் ரெட் வேர் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் லோயஸ்ட் லெவலில் கிடைக்கும் அதுவும் ஃபைன் வெரைட்டி ஆஃப் பிளாக் அண்ட் ரெட் வேர் கிடைக்கும் நம்முடைய தமிழ்நாட்டு பகுதியில் வாழ்விட பகுதியில் நீங்கள் முறையாக ஆய்வு செய்யும் பொழுது ஃபைன் வெரைட்டி ஆஃப் பிளாக் அண்ட் ரெட் வேர் லோயஸ்ட் லெவலில் கிடைக்கும் அப்போ லோயஸ்ட் லெவலில் ஒரு ஃபைன் வெரைட்டி கிடைக்குதுன்னா அவன் என்ன இன்ஃபீரியராக இருந்திருப்பானா இருந்திருக்கா சான்ஸே கிடையாது ஃபைன் வெரைட்டி ஆஃப் பிளாக் அண்ட் ரெட் வேர் யூஸ் பண்ணியிருக்கான் மேலே வரும் பொழுது தான் உங்களுக்கு இன்ஃபீரியர் வெரைட்டி கிடைக்குது பிளாக் அண்ட் வெட்டாக டீஜென்ரேட் வெரைட்டி சொல்கிற மேலே வரும் பொழுது தான் அதோடைய வெரைட்டியே மாறுது அப்போ மெகலித்திக் பீப்புள் டெஃபினெட்லி பிஎஸ் எங்க சங்க மேஜ
வேறு எதுக்குமே பயன்படுத்த மாட்டாங்க அந்த பானை பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு சடங்குக்காக பயன்படுத்தினார்கள் அது அன்றைக்கி செஞ்சாங்க செஞ்சுட்டு வச்சுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் யாருமே திறந்து பார்க்கல ஆனால் இங்கே இருக்கின்ற பானை அனைத்தும் பார்த்துருக்கிறனால புழக்கத்தில் இருந்த பானைகள் இந்த புழக்கத்தில் இருந்த அவருடைய பானைகள் தான் அவருடைய க அவருடைய டைப்பு எல்லாமே சிமிலராக இருக்கும் அதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதை இனிமே வருகின்ற ஆய்வுகள் இந்த முறையில் இந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு இண்டிகேஷனை நாங்கள் வந்து இந்த கீழடி மூலம் நாங்கள் சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் இங்கே பாருங்க லோயஸ்ட் லெவலில் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பவுல் இங்கே பாருங்க ஆறு மீட்டர் வரையும் டெபாசிட்ஸ் இருக்குது அவ்வளோ கீழே லெவலில் கூட நமக்கு டெபாசிட் இருக்குது ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஜார் வச்சு அதில் பிளாக் அண்ட் ரெட் வேர் பானை இருக்குது நெக்ஸ்ட் பாருங்க அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா மணல் ஸோ நல்ல ஒரு கல்ச்சுரல் டெபாசிட் நம்மகிட்ட இருக்குது அந்த கல்ச்சுரல் டெபாசிட்டை இன்னும் டெப்த்தாக நம்ம ஸ்டடி பண்ணணும் அங்கே கிடைக்கின்ற ஒவ்வொரு கார்பனையும் நம்ம எடுக்கணும் ஒவ்வொரு லெவலில் கிடைக்கிற கார்பன்ஸை எடுத்து நம்ம அசோசியேட் பண்ணால் மட்டும்தான் அதனுடைய காலத்தை நம்ம இன்னும் துல்லியமாக கணிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது எங்களுக்கு அந்த கார்பன்ஸ் எடுக்க முடியல கட்டடங்கள் வந்தனால எடுக்க முடியல அந்த எடுத்த கார்பனும் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் லேட்டாக டேட் பண்ணோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேயும் பதினாறுலேயும் வா எடுத்த அந்த கார்பனை வந்து எனக்கு இப்போ அனுப்பிச்சி விட்டாங்க டேட் பண்ணுறதுக்கு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு நான் என்ன நான் சொன்னேன் கண்டாமினேட் ஆகிடும் அஞ்சு வருஷம் கழித்து ஒரு கார்பன் டேட்டை வந்து என்றைக்கி எடுக்கிறோமோ ஒரு பத்து நாள் அனுப்பிட்டோம்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு அக்யூரேட் டேட் வரும் அந்த டேட்டு வராமல் இப்போ இப்போ அனுப்பிச்சி விட்டு நாங்கள் செஞ்சோம் ஆனால் முந்நூறு பிசி தான் அதுவும் வந்திருக்கு அதுவும் முந்நூறு பிசி தான் எல்லாம் அப்போ கார்பன் டேட்டை வந்து இனிமேல் அக்யூரேட்டாக நம்ம கலெக்ட் பண்ணி செய்யணும் அதான் நான் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கு நான் இப்போ சொன்ன அட்வைஸு சார் அட்லீஸ்ட் எடுக்கிறீங்க உடனே அனுப்பிச்சி விட்ருங்க ஏன்னா கண்டாமினேட் ஆகிடக்கூடாது நம்ம அசோசியேட்டட் திங்ஸ்லேருந்து எடுத்து அனுப்பணும் இன்னும் சொன்னபோது தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹஸ்கலாக எடுக்கிறாங்க ஏன்னா கீ கீழடியில் கூட இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நமக்கு இது உமி கிடச்சிருக்கு நெல் உமி கிடச்சிருக்கு அந்த பரியலில் நம்ம ஆதிச்சூலூரில் கிடச்ச மாதிரி சிவகலையில் கிடச்ச மாதிரி ஸோ இதெல்லாம் டேட்டிங் பண்ணுறதுக்கான இம்பார்ட்டன்ட் மெட்டீரியல் அந்த ஆர்கானிக் மெட்டீரியல் தான் நம்ம டேட் பண்ண முடியும் அந்த டேட் பண்ணோம்னா தான் அக்யூரசி ஏன்னா ஒரு பானையில் ஒரு உமியை போட்டு வச்சுருக்கானா அந்த பானை கிஞ்சி மிஞ்சி மிஞ்சி ஒரு மாதத்து முன்னே செஞ்சுருக்கணும் இல்லை ரெண்டு மாதத்து முன்னாடி செஞ்சுருக்கணும் அவ்வளோதான் அதுவும் பர்பஸ் வந்து அந்த சடங்கு தான் செஞ்சுருக்கணும் அப்போ அதில் உமியை போட்டு நெல்லை போட்டிருக்காங்க அது உமி ஆயிடுச்சு இந்த உமி இருக்குன்னா அந்த உமியை நாம் டேட் பண்ணும் பொழுது அக்யூரேட்டாக நம்ம டேட் பண்ணலாம் என்ன காலம் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஆதிச்சநூலு ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது சிவகலை ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது மயிலாடும் பாதை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு பிசி அப்போ மெகலித்தி கல்ச்சர் வந்து கிட்டத்தட்ட நாலாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னாடி போயிடுது இன்றைக்கி சவுத் இந்தியாவில் அப்போ த பில்டர் மஸ்ட் பி இந்த பகுதியில் இந்த பகுதியில் வாழ்ந்த மக்கள் தான் வேறு யாருமே கிடையாது அதை நாம் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் அவர்கள் கண்டிப்பாக வந்து அந்த ட்ரெடிஷன்ஸ் ஏன்னா மெகலித்தி உங்களுடைய பரியலுடைய பேட்டனே வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்லேருந்து கிடைக்கிது தொலைவீரா இந்த குஜராத் பக்கம் போனீங்கன்னா இந்த மெகலித்தி பேட்டன் தான் அவங்களுடைய பரியல் பேட்டன் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் அப்போ த ட்ரெடிஷன் இஸ் கண்டினியூவிங் அந்த ட்ரெடிஷன் கண்டினியூ பண்ணியிருக்காங்க இங்கே இருக்க அவைலபிள் மெட்டீரியல் வச்சு அவங்க கட்டி அந்த பரியலை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பெரும் பெரும் கற்கள் கிடச்சிருக்கு அந்த கற்களை வச்சு பெரிய பெரிய உருண்டைகளை வச்சு பெரிய பெரிய கல்வட்டங்களை ஏற்படுத்தியிருக்கான் அதே போல் சமவெளி பகுதியில் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா பெரும் பெரும் குழுமைகளை ஏற்படுத்தியிருக்கான் தாளிகளை ஏன்னா அவ்வளோ வெரைட்டிஸ் கிடைக்கிறத பார்த்தா அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப அந்த பரியல் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப அந்த பரியல்கள் ஏற்படுத்தியிருக்காங்க அது கண்டிப்பாக ப பரியலை ஏற்படுத்திய மக்கள் இந்த பகுதியில் வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் என்பதை உறுதி செய்கிறது இந்த போற்ற ஆய்வுகள் நெக்ஸ்ட் இங்கே பாருங்க லோயஸ்ட் லெவலில் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் வேர்ஸ் அதுதான் இப்போ வந்து பிளாக் அண்ட் ரெட் வேர் பாட்ரி நாட் ஓன்லி ஃபவுண்ட் இன் சவுத் இண்டியா இட் ஃபவுண்ட்ஸ் இன் ஹரப்பா ஆல்சோ ஹரப்பன் சிவிலைசேஷனில் கூட இந்த பிளாக் அண்ட் ரெட் வேர் கிடைக்கிது இது நமக்கு லோயஸ்ட் லெவலில் கிடைக்கிது அங்கே அவங்களுக்கு கிடைக்கிது அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெச்சூர் ஃபேஸுக்கு அப்புறம் இந்த பிளாக் அண்ட் ரெட் வேர்லாம் ஃபுல்லாக வருது அப்போ தெர் இஸ் அ கண்டினியூவேஷன் இஸ் தேர் பட் வி ஹாவ் டு ட்ரை டு ஃபைண்ட் அவுட் த கண்டினியூவேஷன்ஸ் அதற்கான ஆய்வுகள் இன்னும் முன்னுக்கு முன்னுக்கு எடுத்துகிட்டு போனால் தான் நம்ம அந்த ட்ரெடிஷன்ஸை வந்து லெகசியை வந்து எடுக்க முடியும் ஏன்னா ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டு காலம் ஒரு இன்டர் சிவிலைசேஷன் வாழ்ந்துருக்குன்னா ஒரே நாள் அழிஞ்சு போகிறதுக்கான
எப்படி மண்ணடுக்களை வச்சு நம்ம இப்படி காலத்தை நம்ம க கணிக்கிறோங்கிறதுக்கான வ ஒரு ச இது செயல் நெக்ஸ்ட் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டேட் எண்பத்தெட்டு சாம்பிள்ஸ் எடுத்தேன் சார் இருபத்தி மூணு சாம்பிள்ஸ் தான் எனக்கு பெர்மிஷன் கிடச்சிது எனக்கு டேட் பண்ணுறதுக்கு இருபத்தி மூணு சாம்பிளில் பதினெட்டு சாம்பிள் பெய்டாக அனுப்பணும் அஞ்சு சாம்பிள் ஐயூசிங்கிற அனுப்பணும் எல்லா டேட்டும் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிசி தான் நெக்ஸ்ட் எல்லாம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிசியில் தான் இருக்குது உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் அந்த பேஸ் பிரகாரம் தான் நாங்கள் வந்து ஒரு கல்ச்சுரல் சீக்வன்ஸிங் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம் ஏன்னா ஸ்ட்ராட்டிகிராஃபி இஸ் த மெயின் காம்போனண்ட் வித் அசோசியேட்டட் கார்பன் டேட்டிங்ஸ் ஏன்னா கார்பன் டேட்டிங்கை வச்சு தான் நம்ம ஸ்ட்ராட்டிகிராஃபியை வந்து அக்யூரேட்டாக டேட் பண்ண முடியும் என்ற ஒரு காரணத்தினால் இதை வந்து நாங்கள் வந்து இந்த ஹீலடினுடைய கால அளவை ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரீ இயர்லி ஸ்டாரிக் நம்ம ப்ரீ இயர்லி ஸ்டாரிக்னு சொல்லலாம் அதே போல் இயர்லி ஃபேஸ் ஆஃப் இயர்லி ஸ்டாரிக்னு சொல்லலாம் வரலாற்றின் தொடக்க காலம் அதே போல் வர மெச்சூர்டு பீரியட் ஆஃப் வரலாற்றின் ஒரு இயர்லி ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்லலாம் அதே போல் போஸ்ட்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரு மெச்சூர்ட் பீரியடுக்கு முன்னாடி ஒரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இயர்லி ஃபேஸ் அங்கே இருந்திருக்கு அந்த இயர்லி ஃபேஸில் தான் உங்களுக்கு பார்த்தோம்னா அந்த கட்டுமானங்கள்லாம் கிடையாது அந்த அந்த குச்சிகளை நட்டு அந்த குச்சிகளின் மூலம் இருந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான் இருந்திருக்கு ஃபைன் வெரைட்டி ஆஃப் பிளாக் அண்ட் ரெட் வேர் அயன் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் நிறைய கிடைக்கிது அதை தவிர முக்கியமாக சொல்லலாம் நியோலித்திக் செல்ட்னு சொல்லுவோம் கை கோடாரிகள் இப்போ புதிய கற்கால கை கோ கோடாரிகள் கிடைக்குது மெசோலித்திக் பீரியட் ஃப்ளேக் டூல்ஸும் கிடைக்குது இந்த இயர்லி ஸ்டேஜில் ஸோ தட் இண்டிகேட்ஸ் கண்டினியூஸ்லி த பீப்புள் செட்டில்டு ஹியர் அண்ட் லீவ்டு அப் டு செவன் சென்ச்சுரி ஏடி வரை அவங்க வாழ்ந்திருக்காங்க என்பதற்கான ஆதாரம் நம்மகிட்ட இருக்குது ஆனால் மேல் பகுதிக்கான ஆதாரம் நம்ம கிடைக்கல ஆனால் கீழ் பகுதிக்கான ஆதாரம் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் சென்ச்சுரி பேசி பே பேசிங்கிறது வந்து வித் அவைலபிள் டேட் இன்றைக்கி இருக்கிற அவைலபிள் மெட்டீரியலை வச்சு நாங்கள் டேட் பண்ணியிருக்கோம் இது பின்னாடியும் போகலாம் ஏன்னா இன்னும் மெசோலித்திக்கும் டூலும் ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் லெவலில் கிடைக்குது அதே போல் உங்களுக்கு நியோலித்திக் டூல் ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் லெவலில் கிடைக்குது அங்கே ஸோ இன்னும் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இடம் தான் அது ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் எங்கேயும் வந்து நியோலித்திக் டூல் ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் லெவல்லே கிடச்சது கிடையாது எல்லாம் சர்ஃபேஸில் தான் கிடைக்கும் இன்றைக்கி கூட தருமபுரி டிஸ்ட்ரிக்ட் போங்க சர்ஃபேஸில் பார்த்தீங்கன்னா நியூலி சிஸ்டல் செல்ட்டு கிடைக்கும் கை கோடாரிகள் எங்கே வேணாலும் கிடைக்கும் அதை நம்ம கை கோடாரி டேட்டு நம்ம சரியாக அந்த நியூலித்திக் பீரியடை கூட நம்ம இன்னும் டேட் பண்ணலை நம்ம பேலியோலித்திக் பீரியடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை லட்சம் ரெண்டு லட்சம் வருஷம் முன்னாடி டேட் பண்ணி வச்சுட்டோம் அதுக்கப்புறம் மெசோலித்திக் பீரியடையும் நம்ம டேட் பண்ணலை இன்னும் தமிழ்நாட்டில் நியூலித்திக் பீரியடும் நம்ம டேட் பண்ணலை ஸோ ஒரு ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் லெவலில் கிடைக்குதுன்னா கண்டிப்பாக அது டேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு உதவியாக அமையும் அதை நாம் இன்னும் டேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இந்த கீழில் இருக்குது அதனால தான் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் இயர்லி ஸ்டாரிக்னு சொல்கிறோம் இயர்லி ஃபேஸ் ஆஃப் இயர்லி ஸ்டாரிக் சட்டன்லி வந்து இது பின்னோக்கி போவதற்கான வாய்ப்புகளை கொண்ட ஒரு இடம் இன்றைக்கி கிடைக்கிற மெட்டீரியல் எவிடன்ஸில் வந்து எயிட் எயிட் சென்ச்சுரி பிசி அது எயிட் சென்ச்சுரி பிசி டு ஃபிஃப்த் சென்ச்சுரி பிசி தான் அதோடைய இயர்லி ஃபேஸாக இருந்திருக்கும் அந்த மெச்சூர்டு ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் உங்களுக்கு பிரிக் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஃபிஃப்த் சென்ச்சுரி பிசியுடைய பிரிக் ஸ்ட்ரக்சர் கார்பன் டேட் கிடச்சது ஃபுல்லாக அந்த மெச்சூர் பீரியடில் தான் பிராமி கிடைச்சது தமிழி கிடைத்த கிடைச்சதுலாம் இந்த மெச்சூர் பீரியடு தான் இதுக்கு முன்னாடி கிராஃபிட்டி கிடைக்கிது நம்மகிட்ட தென் லேட் ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா லேட் ஃபேஸ் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்சன்ட் தான் லேட் ஃபேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் லெவலில் தான் நமக்கு கிடைக்கிது இன்ஃபீரியர் வெரைட்டி ஆஃப் பிளாக் அண்ட் ரெட் வேர் கிடைக்கிது ஸோ ஒரு ஃபைன் வெரைட்டிலேருந்து ஒரு இன்ஃபீரியர் வெரைட்டிக்கு வந்திருக்குன்னா ஒரு மெச்சூர் பீரியடில் உங்களுக்கு போஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அந்த நகரம் கிபி மு முந்நூறு வரை இருந்திருக்கலாம் அல்லது கி கிபி எழுநூறு வரை இருந்திருக்கலாம் என்று கணிப்பு ஏற்பட்டிருக்குள்ளே தவிர அதுக்கப்புறம் அங்கே எந்த ஆக்டிவிட்டியும் கிடையாது அதுக்கப்புறம் அங்கே இருந்து மைக்ரேட் ஆகிருக்கணுமே தவிர வேறு சான்ஸே இல்லாத ஒரு சைட்டாக அது இருக்குது அதனால் அந்த சைட் இஸ் இஸ் அ அபேண்டன் சைட் தமிழ்நாட்டில் கிடைக்கிற ஒரு அபேண்டன் சைட்னா கீழடி அதுக்கப்புறம் எந்த வாழ்விட போய் இல்லை அது விவசாயம் நம்ம மாற்றப்பட்டது இப்போ அதுக்கப்புறம் தென்னந்தோப்பா பயன்படுத்தியிருக்காங்களே தவிர இந்த ஒரு காலளவை கொண்ட இடமாக இருக்கிறது ஆனால் இன்னும் பார்த்தோம்னா இதற்கு என்ன ஆதாரம் நம்ம சொல்ல போனால் ஒரே ஒரு ஆதாரம் தான் நம்மகிட்ட இருக்குது ஆக்சுவலி பெரும்பற்று புலியூர் நம்பிகள் எழுதிய
அந்த மணலூர் கம்மாய்க்கு கம்மாயின்னு சொல்கிற ஏரிக்கு மேற்கு பகுதியில் தான் அந்த தொல்லியல் மேடு இருக்குது இன்றைக்கி இருக்குது இந்த தொல்லியல் மேடு வந்து பார்த்திங்கன்னா மணலூர் கம்மாய்க்கு மேற்கு பகுதியில் இருக்குது இது ஒரு மதுரையாங்கிறதுக்கான கேள்விக்குறியை நம்மகிட்ட ஏற்படுத்துது ஆனால் இங்கே இருக்க எவிடன்ஸ் பார்த்தோம்னா இயர்லி எவிடன்ஸ் வில் கோ பேக் த லேட்டர் எவிடன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் செவன்த் சென்ச்சுரி ஏடிக்கு மேலே கிடையவே கிடையாது செவன்த் சென்ச்சுரி ஏடிக்கு மேலே இங்கே எவிடன்ஸே கிடையாது அதுக்கு பின்னால் வந்து போகிறதுக்கான வாய்ப்பு உள்ள இடமாக தான் இருக்குது எண்ணூறு பிசி பின்னாடி விட ஆயிரம் பிசி கூட போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இன்னும் நம்ம எவிடன்ஸ் கிடைச்சா ஏன்னா எங்களுக்கு கிடைச்ச கார்பன் டேட்டிங் மேக்ஸிமம் பார்த்தோம்னா த்ரீ மீட்டருக்குள்ளே த்ரீ த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் மீட்டர் இல்லை ஃபோர் மீட்டர்ஸ்குள்ளே முடிஞ்சிருச்சு சிக்ஸ் மீட்டர் வரை இன்னும் கார்பன் கலெக்ட் பண்ணணும் கலெக்ட் பண்ணி டேட் பண்ணும்போது தான் அதனுடைய அக்யூரேட் டேட் நமக்கு தெரியும் எந்த காலத்துக்கு நம்ம முன்னாடி போவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது என்பதற்கான சான்ஸ் நம்மகிட்ட இருக்குது ஆனால் மேக்ஸிமம் டேட்டு பார்த்திங்கன்னா செவன்த் சென்ச்சுரி ஏடிக்கு அப்புறம் கிடையாது அதுக்கப்புறம் இது அபேண்டன் சைட்டாக தான் இன்றைக்கி இருக்குது அதற்கு கிடைக்கிற ஒரே எவிடன்ஸ் வந்து நம்ம புரிய பெரும்பற்று புலியூர் நம்பியினுடைய அந்த திருவிளையாடல் புராணத்தினுடைய ஒரு க ரெஃபரன்ஸ் தான் அதே போல் நம்ம ராசபாணிக்கனார் அவரோட பத்து பாட்டு ஆராய்ச்சி நூலில் கூட சொல்லியிருக்காரு இன்றைக்கி இருக்க மதுரை மதுரையாக இருப்பதற்கான சான்ஸ் இல்லை சங்க இலக்கியங்களின் அடிப்படையில் அது திருப்பரங்குன்றம் மலைக்கு நேர் கிழக்கே தான் இருக்கணும்னு ஒரு கருத்தை சொல்லியிருக்கார் கண்டிப்பாக இது பார்த்திங்கன்னா கீழடி நாங்கள் வந்து வி வில் க கோ கோஆர்டினேட்டுக்காக கொரிலேட்டட் திருப்பரங்குன்றத்துக்கு நேர் கிழக்கில் தான் அந்த கீழடி தொல்லியல் மேடை இருக்குது அக்யூரேட்டாக நீங்கள் ஜியோ கோஆர்டினேட் பண்ணிங்கன்னா கூட நேர் கிழக்கில் இருக்குது ஸோ சம் டவுட்ஸ் இட்ஸ் கிரியேட்டிங் அவ்வளோதான் இதை தான் சொல்ல முடியும் ஆனால் இதற்கான தகவல் இன்னும் ஆய்வுகள் வருகின்ற ச பொருட்கள் நமக்கு கொடுக்கும் கண்டிப்பாக ஏன்னா ஒரு வளமையான ஒரு நக நகர நாகரீகம் இருந்ததற்கான ஆதாரங்களை கொடுத்துருக்கு இதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் பிரிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் போயிடலாம் நிறைய பிரிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கிடைச்சா இடம் ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து பிரிக் ஸ்ட்ரக்சரே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க எங்கே அகலாய்வு பண்ணாலும் பிரிக் ஸ்ட்ரக்சர் இல்லை மாங்க அறிக்கை மேடில் பார்த்திங்கன்னா சாய தொட்டி கிடச்சிதுன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம காவிரி பும்பண்ணும் புத்த விகாரம் கிடச்சிது ஆதிச்சூரில் சொல்லவும் வேணாம் கிடைக்கவும் கிடைக்காது இந்த மாதிரி சிக்கல் இருக்கும்பொழுது நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் பிரிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கிடச்சிது பர்டிகுலர்லி இது பிரிக்ஸ் ஆர் வெரி ஃபேசினேட்டிங் பிரிக்ஸ் கிட்டத்தட்ட நாங்கள் நான் இங்கே வந்து நாற்பத்தி ஏழு டைப்பு பிரிக்கை வந்து நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேரியேஷன் தான் டிஃப்ரென்ஸ் சென்டிமீட்டர்ஸ் அந்த முப்பத்தெட்டு இருக்கும் முப்பத்தொம்பது இருக்கும் முப்பத்தி ஏழு இருக்கும் முப்பத்தாறு இருக்கும் நாற்பத்தி ஏழு வெரைட்டி ஆஃப் பிரிக்ஸை வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் எங்கள் ரிப்போர்ட்டில் எல்லாம் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நெக்ஸ்ட் இது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வித் ரிங்வெல் ரிங்வெல் கான்செப்ட் எல்லாம் கேட்பாங்க ரிங்வெல்னால் என்னென்னு ரிங்வெல்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற ஒரு சிமெண்ட்டு உர உரை கிணறு தான் ஏன்னா ஆக்சுவலி ஹூ லைக்ஸ் த சொஃபிஸ்டிகேட்டட் லைஃப் அர்பன் பீப்புள் தாங்க கிராமத்தில் இருக்கணும் கிணறு வேணாம் ஜென்ரலி வேணாம் கிராமத்தில் இருக்கவங்களும் கிணறு வேணாம் ஆனால் ஒரு அர்பனுக்கு கான்டெக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எல்லாமே பக்கத்திலே கிடைக்கணும் அதற்காகத்தான் இங்கே கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து உறக்கணும் நாங்கள் தோண்டி எடுத்துருக்கோம் நாங்கள் ஒரு அஞ்சு உறக்கணும் அதை எங்கள் பீரியடில் டூ இயர்ஸில் தோண்டியிருக்கோம் இன்றைக்கி தமிழக தொழில்துறை ஒரு ஆறு உறக்கணும் தோண்டியிருக்காங்க இவ்வளோ ஒரு உறக்கணர்கள் நம்ம தோண்டி எடுத்துகிட்டே இருக்கோம் பக்கத்து பத்து கட்டிடம் பார்த்தால இவ்வளோ உரைக்கிணர்கள் ஏற்படுத்துவதற்கான காரணம் என்ன அங்கே அவர்கள் குடியிருப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ளார்கள் அது இண்டஸ்ட்ரியல் பிளேஸாக கூட இருந்திருக்கலாம் ஆனால் இந்த உரைக்கிணர்கள் ஏற்படுத்தியதன் மூலம் தெரிகிறது அவர்கள் எல்லாத்தையும் சொஃபிஸ்டிகேட்டட் லைஃப்பை லீட் பண்ணணுங்கிறதுக்காகத்தான் அந்த ஒரு செயலை செஞ்சுருக்காங்க பக்கத்தில் போய் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கலாமே தண்ணியை சரௌண்டிங்கு தோணுது பத்து பர்சன்ட் தான் இன்றைக்கி நான் சொல்கிறது பத்து பர்சன்ட்டில் உங்களுக்கு பதினஞ்சு உரைக்கிணர் கிடைக்குதுன்னா அப்போ அவ்வளோ பாப்புலேஷன் அந்த இடத்துல இருந்திருக்குங்கிறத இன்னுமே நம்ம ஸ்டடி பண்ண வேண்டியிருக்கு ஏன்னா மினிமம் ஒரு பத்தாயிரம் பாப்புலேஷன் இருந்தாலே தட் வாஸ் த கிரேட் அந்த காலத்தில் ஒரு மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஒரு பத்தாயிரம் மக்கள் கூடி வாழ்ந்துன்னா அது அது பெரிய ஒரு நகரமாக இருந்திருக்கும் அந்த காலத்தில் அந்த வகையில் இன்னும் அந்த அப்ரோச்சை நம்ம கொண்டு போகணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து அக்யூரேட்டாக டெமோக்ராஃபி நம்ம அங்கே ஸ்டடி பண்ண முடியும் இவ்வளோ உரைக்கணர் இருக்குது இவ்வளோ கட்டிட பகுதியில் இருக்குது இந்த இத்தனை பகுதியில் பயன்படுத்தியவர்கள் எத்தனை பேர் இருப்பார்கள் என்பதை வந்து இன்னும் கால்குலேட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்
ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு லெவலில் கிடைக்கும் பொழுது ஸோ ஒவ்வொரு காலகட்டத்திற்கு அவர்கள் தேவைக்கேற்றபடி அந்த உரைக்கினர்கள் அவங்க அந்த பகுதிக்கு அமைச்சிருக்காங்க அமைச்சிருக்காங்க ஸோ இங்கே ஸ்ட்ரக்சரே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபேஸாக நாங்கள் பிரிச்சுருக்கோம் ஸ்ட்ரக்சரல் ஆக்டிவிட்டி வந்து கௌசாம்பி தான் ஃபேமஸ்னு சொல்லுவாங்க ஆர்கியாலஜிலே கௌசாம்பியில் ஃபேஸ் ஒன் ஏ பி சிடின்னு வகை வகையாக பிரிச்சுருப்பாங்க அங்கே தான் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நிறையா கிடைக்கும் பிரிக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அதுபோல் இங்கே வந்து நாங்கள் டூ ஃபேஸாக ஸ்ட்ரக்சர்ஸை பிரிச்சுருக்கோம் ரெண்டு வகையான ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபேஸஸ் இங்கே கிடைக்கிது ஸோ ஒரே காலகட்டத்தை சார்ந்தவர்கள் அதற்கு பயன்படுத்தவில்லை க ப படிப்படியாக காலகட்டத்திற்கு ஏற்ப அந்த கட்டிடங்கள் மாற்றி மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளன அதுவும் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே அடித்தளம் தான் உங்களுக்கு பிரிக் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்குது எதுவுமே பிளாஸ்டிக் கிடையாது மாட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மட்டு தான் மட்டு வாஸ்த மாட்டர் மண்ணை தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க சுண்ணாம்பு எதுவும் பயன்படுத்தலை வெறும் பிரிக்கு சுட்ட உங்களுக்கு செங்கற்கற்கள் ஆனால் சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம்னா ஃபுல்லாக வுட்டு உடன் சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் வித் ரூஃப் டைல்ஸ் எக்ஸலண்ட் ரூஃப் டைல்ஸ் கிடச்சிருக்கு நமக்கு ஸோ ரூஃப் டைல்ஸ் பூரா பார்த்தீங்கன்னா டெரகோட்டா பேஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பார்த்தோம்னா பிரிக் இன் பிட்வீன் இஸ் த உடன் வால்ஸ் அண்ட் தே லீவ்டு வித் தட் ஸ்டைல் இதை வந்து ரீக்ரியேட் பண்ணி பார்க்கணும் எப்படி தொலைவீராலை வந்து ரீக்ரியேட் பண்ணி பார்த்தாங்களோ தொலைவீராலையும் இதே போல் தான் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கிடைக்கும் ஆனால் அங்கே கல்லால் கிடைக்கப்பட்ட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதை ரீக்ரியேட் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது தான் அதனுடைய உண்மை தன்மை தெரிய வரும் அதுபோல் செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் இங்கேயும் இருக்குது நம்ம பண்ணணும் இது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரேர் இன் ஃபீச்சர்ஸ் இன் தமிழ்நாடு எங்களால் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை எது இந்த பர்பஸ்னு பண்ணுறதுக்கான ஸ்கோப்பை வந்து பார்க்க முடியாமல் போச்சு இது எல்லாம் ரெண்டாவது காலகட்டத்தில்லாம் கிடச்சி இந்த கட்ட நெக்ஸ்ட் அங்கே பாருங்க ஃபுல்லாக ட்ரைனேஜ் பேட் உங்களுக்கு உரைக்க வித்தியாசமான உரைக்கிணர்கள் பல இடங்களில் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டிலேஷன் பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கிறதுக்கான எவிடன்ஸ் திஸ் இஸ் ரெண்டு இது ஒரு ஜா டபுள் ஸ்டோரேஜ் ஜார் இது ஒரு ஜார் அது ரெண்டையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெரக்கோட்டா பைப்பு வந்து கனெக்ட் பண்ணும் எதா ஒன்று காய்ச்சிருக்காங்க பட் என்ன தான் காய்ச்சிருக்காங்கிறது அது செய்ய முடியலைங்கனால என்றால் ஒரு டிஸ்டிலேஷன் ப்ராசஸ் நடந்திருக்கு ஸோ தே நோ த டெக்னாலஜி அவங்களுக்கு டெக்னாலஜி தெரிஞ்சிருக்கு டிஸ்டிலேஷன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட் தே ப்ரொடியூஸ்ட் பட் வி ஆர் அனேபிள் டு ஐடென்டிஃபை த ப்ராடக்ட் பட் வி ஆர் கீப்பிங் தட் இன்டாக்டாக நாங்கள் அந்த பைப்பை வச்சுருக்கோம் லேபுக்கு அனுப்பி டெஸ்ட் பண்ணோம் ஏதாவது ரெசிஜியூ கிடைக்குதா உள்ள அந்த ரெசிஜியூ மூலம் வி கேன் ஐடென்டிஃபை வாட் தே மே மே மைட் ஹவ் ப்ரொடியூஸ்ட் அது செய்ய முடியுமாங்கிறதுக்கான அதை வச்சுருக்கோம் அதுக்கு ஸ்கோப்பு தரமாட்டிங்க நாங்கள் அனுப்புறதுக்கெல்லாம் கொடுத்தா செய்யலாம் இந்த போஸ்ட்வெல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அன் ஈவன் போஸ்ட்வெல் பெரிய பெரிய உட்டன் பிளாங்கை வச்சு ரேஸ் பண்ணியிருக்காங்க வால்ஸ் எல்லாம் பிரிக் ஸ்ட்ரக்சர் இருந்தாலும் உட்டன் பிளாங்க்ஸை வச்சு ரேஸ் பண்ணி அது மேலே ரூஃப் டைல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு லே பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் அதே போல் எக்ஸலண்ட் டபுள் லேயர் ஃபர்னஸ் தெர்மஸ் மாதிரி சார் ஆக்சுவலி கண்ட்ரோல்டு ஹீட்டை மெயின்டைன் பண்ணணுன்னா நீங்கள் இந்த தெர்மஸ் மாதிரி ஒரு ஃபர்னஸ் இருந்தால் மட்டும் தான் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் டபுள் லேயர் ஃபர்னஸ் இருந்தால் உங்களுக்கு ஹீட்டு வெளில வராது அந்த ஹீட்டில் நீங்கள் எதை வேணாலும் மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம் அதற்கான ஒரு எவிடன்ஸ் இது நல்ல ஒரு ஆக்சுவலி இட்ஸ் அ வெல் வெர்ஸ்ட் சொசைட்டி லீவ்டு தேர் த லிவிங் பிளேஸ் அவ்வளோதான் அதில் வந்து என்ன என்ன வேணாலும் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இதில் என்ன பெக்குலாரிட்டின்னா எந்த ஒரு ரா மெட்டீரியலும் கிடைக்கல எந்த வேஸ்டேஜ் மெட்டீரியல் கிடைக்கல அதனால் அது வி ஆர் நாட் அனேபிள் டு ஐடென்டிஃபை எந்த பர்பஸுக்கு இவங்க செஞ்சுருப்பாங்கன்னு ஏன்னா இது மேபி டையிங் பண்ணியிருக்கலாம் டையிங்க்கு பண்ணால் நம்ம அந்த எவிடன்ஸ் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேர் ஒன்லி ஸ்பிண்டல் ஹோல்ஸ் மட்டும் தான் கிடைக்கிது தக்காளி மட்டும் தான் கிடைக்கிது நமக்கு ஆனால் இங்கே வேறு எந்த பொருளும் செய்த செஞ்சதுக்கான எந்த ஒரு முகாந்திரம் நம்மகிட்ட கிடைக்கல எவிடன்ஸ் கிடைக்கல ரா மெட்டீரியலும் கிடைக்கல அதோடைய வேஸ்டேஜ் மெட்டீரியலும் கிடைக்கல நியர் பை so we are unable to identify what purpose it was created but it, this is a good technological invention you know idu pola double layer furnace ngiradhu oru arumiyana oru 2000 3000 aandukalukku munna oru technological invention adu idu kondu vandu senjirukanga na something they made there edho senjirukanga avanga adhe pola drainage pattern paarenga open drainage irukke tank types irukke next idu oru view இங்கே பாருங்கள் ஆக்சுவலி ஒரு ட்ரைனேஜ் கீழே கீழே இந்த இந்த ட்ரைனேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரைனேஜ் கீழே கட்டியிருப்பாங்க க்ளோஸ் ட்ரைனேஜ் அது
இப்போ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கூட நான் சொன்னேன் சார் நீங்கள் தோண்டினது வந்து நாங்கள் தோண்ட இடத்துல நீங்கள் தோண்டலை கண்டினியூட்டி பிடிச்சா தான் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் இல்லை பண்ண முடியாது இப்போ செய்யணும்னு விரும்புகிறேன் கண்டிப்பாக செய்வார்கள் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது அவங்க இது ஒரு வியூ சார் நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்னஸ் பாருங்கள் வெரைட்டி ஆஃப் ஃபர்னஸ் கிடைக்கிது லோயஸ்ட் லெவலில் இது போஸ்ட் ஹோல் இது மாதிரி தான் இந்த போஸ்ட் ஹோலில் தான் பெரிய பெரிய உடன் பிளாங்கை வச்சுட்டு நிறுத்தியிருக்காங்க இதோட ஜென்ரல் வியூ நெக்ஸ்ட் ஏரியல் வியூ சார் ஆக்சுவலி பார்த்தோம்னா கீழடியில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு லட்சம் பானை ஓடுகள் கிடைத்தன அந்த ஏழு லட்சம் பானை ஓடுகளை நாங்கள் வந்து ஆய்வுக்கு உட்படுத்தினோம் அது ரெண்டு செக்ரிகேட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி மூணாயிரம் பானை ஓடுகளை வந்து நாங்கள் இப்போ ஆஃபீஸில் வச்சுருக்கோம் அதை அதை ஸ்டடி பண்ணி இதோட சார்ட் இதில் பார்க்கும் பொழுது மேக்ஸிமம் நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து பிளாக் அண்ட் ரெட் வேறு தான் டைப்பாலஜிக்கலி நாங்கள் கிளாஸிஃபை பண்ணியாச்சு என்னென்ன டைப்ஸ் கிடைக்கிது ஒரு யூனிக் ஸ்டடின்னு தான் சொல்லணும் தமிழ்நாட்டில் இதுவரை தமிழ்நாட்டில் வந்து ஸ்டடியே பண்ணல என்ன வகையான டைப்பாலஜியில் நம்ம வந்து பானை ஓ கிடைக்கின்றன்னா ஒரு பானை ஓட வச்சு இந்த டைப்பாலஜி நம்ம கொண்டு வரணும் அந்த மாதிரி ட்ராயிங் பண்ணி நாங்கள் கொண்டு வந்து அந்த பா டைப்பாலஜிக்கு பிரித்த பொழுது மேக்ஸிமம் வந்து பிளாக் அண்ட் ரெட் வேறு அந்த வகையில் ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் நாங்கள் ஏற்படுத்தி இந்த இது ஆய்வை நம்ம மேற்கொண்டோம் ஏன்னா இதன் மூலம் வந்து நம்ம வந்து பரியல் பாட்ரி நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணணும் இனிமேல் கிடைக்கிற ஹேபிடேஷன் பாட்ரி நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணணும் இதெல்லாம் இனிமேல் கொரலேட் பண்ணணும் கொரலேட் பண்ணும்போது தான் நம்முடைய இன்டர் லிங்க் வந்து நமக்கு புரிய வரும் இல்லைன்னா நமக்கு தெரியாது அதற்கான ஒரு ஸ்டெப்ஸை வந்து நாங்கள் இந்த கீழடியில் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் ஃபைன் வெரைட்டி ஆஃப் பிளாக் அண்ட் ரெட் வேர்ஸ் பாலிஷ் டைப் இதெல்லாம் டேபிள் வேர்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி இருந்தது இது பவுல்ஸ் தென் அனதர் வெரைட்டி ஆஃப் பாட்ரிஸ் இது ஃபுல் ஷேப் நான் மட்டும் காமிச்சிருக்கேன் நான் உங்களுக்கு எல்லாம் அங்கே பாருங்கள் ஸ்லிப்டு வேர் நெக்ஸ்ட் டெக்கரேட்டட் பாட்ரி இன்ஸ்டியூட்டில் அவ்வளோ டெக்கரேட்டட் பாட்ரி இருக்குது அதே போல் பிளாக் வேர் ஸ்டாண்டு ஆக்சுவலி ரிங் ஸ்டாண்டு தென் ஒயிட் பெயிண்டட் பிளாக் அண்ட் ரெட் வேர்னு சொல்லுவோம் இது பெக்கூலியர் பாட்ரிங் இது வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்த வைகை ப படுகைக்கும் நம்ம கீழ் உள்ள தாமரபண்ணி படுகையில் தான் அந்த கிடைக்கும் இந்த வகையான ஒரு டீ கல்லு பட்டிங்கிற பானை வந்து இந்த பகுதியில் நிறையா கிடைக்குது நெக்ஸ்ட் அதே போல் ரசக்கோட்டைன்னு சொல்லுவோம் ஆந்திரா வேர்னு சொல்லுவோம் சாதவாகனருடைய பீரியடில் டேட்டிங் பண்ணுற பாட்ரி வந்து இந்த ரசக்கோட்டை வேர் ஸோ வி ஆர் கெட்டிங் தட் பாட்ரி ஆல்சோ இன் கீழடி நெக்ஸ்ட் தென் ரவுலட்டட் உங்களுக்கு ரவுலட்டட் அண்ட் செலடன் சைனீஸ் செலடன் கிடைக்கிது ரவுலட்டட் கிடைக்கிது நெக்ஸ்ட் தென் கோல்டு ஸ்லிப்டு வேர்னு புது வகையான பாட்ரி தமிழ்நாட்டில் ஃபஸ்ட்டு கிடச்சிருக்கு இந்த வகையான பாட்ரி பார்த்திங்கன்னா கிடைக்கிற ஒரே இடம் இந்தியாவில் வந்து ஸ்வாட் வேலிங்கிற சொல்கிற பாகிஸ்தானில் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ப்ராவின்ஸில் தான் கிடைக்கிது அது எப்படி வந்திருக்குன்னு தெரில கண்டிப்பாக ஒரு தொடர்பின் மூலம் தான் அது வந்திருக்க வேண்டும் அதுபோல் ஒரு கோல்டு ஸ்லிப்பர் போட்ட தேய்ச்ச ஒரு பானை இங்கே கிடைக்கிது இந்த கீழடி ஸோ தட் இண்டிகேட்ஸ் த சைட் மைட் ஹாவ் ஹேட் அ கான்டாக்ட்ஸ் வித் ஸோ மெனி பிளேசஸ் அண்ட் ஸோ மெனி ஏரியாஸ் நாட் ஓன்லி த இன்டர்னல் ஆஸ் வெல் அஸ் த எக்ஸ்டர்னல் ட்ரேட் அவ்வளோ இடத்துல நான் தொடர்புகள் வைத்துள்ளன என்பதற்கான அறிகுறியாக அந்த சைட் இருந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் அதே போல் பர்ஃபரேட்டட் இந்த பர்ஃபரேட்டடை வந்து எங்கள் டிஜி ஆஃபீஸில் பார்த்தோன்னு தான் அதிர்ச்சி ஆகிட்டாங்க எப்படியா ஹரப்பன் பர்ஃபரேட்டட் இங்கே கிடைக்குதுன்னு பர்ஃபரேட்டட் வேர் இஸ் த யூனிக் ஃபார் ஹரப்பன் ஆ ஹரப்பனில் மட்டும்தான் கிடைக்குங்க பர்ஃபரேட்டடு இந்த பர்ஃபரேட்டட் வேர் இஸ் அவைலபிள் அட் கீழடி கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் நம்ம இனிமேல் கண்டுபிடிக்கணும் கண்டிப்பாக தர் தெர்ஸ் அ லிங்கேஜ் ட்ரை டு ஃபைண்ட் த லிங்கேஜ் அவ்வளோதான் அது நாம் தொடர்புகளை எடுக்கணும் இது இப்போ தான் இப்போ ரீசெண்டாக நான் ப்ரெசென்ட் பண்ண வேண்டியிருந்தது ரிப்போர்ட்டை பற்றி தி ஆஸ்கர் எப்படி பர்ஃபெக்டட் பர்ஃபெக்டட் இங்கே பயன்படுத்தியிருக்காங்க சல்லட மாதிரி இருக்கிற பானை இந்த பானை ஓடுகளில் இங்கே பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஏதோ அதோடைய கண்டினியூட்டி நம்மகிட்ட இருக்கிறது அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா டெக்கரேட்டட் பாட்ரி பாருங்கள் அவ்வளோ அருமையான டெக்கரேட்டட் பாட்ரிஸ் இது அசோகன் மா போல் டெக்கரேட்டட் அசோகன் மா தான் அது இன்சைஸ்ட் அப்ளிக் டிசைனு ஹியூமன் ஃபிகர் மாதிரி ஒரு டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் பாட்ரியில் இன்சைஸ் டிசைன்ஸ் அதே போல் கிளாத் இம்ப்ரெஷன் ஒரு பானை வந்து பச்சையாக இருக்கும்போது துணியை வச்சுட்டாங்க நினைக்கிறேன் அப்படியே அதை ஒட்டிக்கிச்சு அதை அப்படியே சுட்டுட்டாங்க பானையை அந்த கிளாத் இம்ப்ரெஷன் இஸ் தேர் ஜாக் ஃப்ரூட்
here we uh, next time will come and uh, the technical report will next then you see the symbols predominant fish symbol sir ella panil fish symbol kedikidu and the fish symbol la first class ah irukum graffiti total pathina 2447 graffiti shirts kedachirukke engalukku adha naanga classification ku eduthu vande 797 graffiti shirts athani document pannirukom varieties so that indicates the graffiti might have been na uh, a predominant material used for creation of the script ena or eluthu uruvaakam enbadu vandu sadharana visayam kedaiyadu eluthu uruvaakam enbadu miga kadinamana or velai ena or moli mudalil uruva irukka vendum andha molikana andha oliyai identify pannirukano andha oliyai kaana eluthai vandu avanga create pannirukano ilakkiyam varum adukapra dhaan ilakkana varum நம்ம தொல்காப்பியத்தை நாம் முன்னாடி வைத்திருக்கிறோம் நம்முடைய மொழியை நாம் எப்பொழுது தோன்றியது என்பதை நாம் இன்னும் ஆராய வேணும் என்ன ஸ்கிரிப்ட் வந்திருக்கு ஸ்கிரிப்டுக்கு அப்புறம் தான் இலக்கியம் வரும் இலக்கியத்தை முறைப்படுத்துறது தான் இலக்கணம் இலக்கணங்கிறது ஃபைனல் ஸ்டேஜ் தான் கிராமருங்கிறது ஃபைனலாக தான் வரும் கிராமர் முதல்ல யாருமே கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க தவறுதலை சரி செய்வதற்கு தான் கிராமர் அப்போ நம்முடைய எழுத்தின் தோற்றம் மொழியின் தோற்றத்தை நாம் அறிய வேண்டிய சூழ்நிலையில் நாம் இருக்கிறோம் அந்த மொழிக்கு ஆன அந்த எழுத்திற்கான உருவத்திற்கு இந்த இந்த கிராஃபிட்டி போன்ற இந்த கிருக்கல்கள் அந்த குறியீடுகள் பயன்பட்டுருக்குங்கிறது ரொம்ப மிகவும் அற்புதமான எவிடன்ஸ் ஏன்னா இந்த மாதிரி எவிடன்ஸ் நார்த்தில் எங்கேயும் கிடையாது அதுக்குத்தான் நம்ம எவல்யூஷன் சொல்கிறோம் இங்கே எப்பிகிராஃபிலையும் நம்ம சொல்கிறோம் இந்த தமிழியங்கிற ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஜென்ரலி இங்கே தான் தோன்றியிருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதுன்னு அதுதான் இன்னைக்கு இந்தியா ஃபுல்லாக பரவி இருக்குது சவுத் ஏஷியன் கண்ட்ரி வரையும் பரவி இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஏன்னா அந்த ஒரு எவல்யூஷனரி ட்ரே ட்ரேஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கிது இந்த கிராஃபிட்டி ஃபார்மில் கீழ் லெவலில் வந்து கிராஃபிட்டிஸ் கிடைக்கிது மேலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெச்சூரில் வந்து கிராஃபிட்டியும் பிராமியும் சேர்ந்து வருகிறது மேலே போக பிராமி தான் ஸோ தட் எவல்யூஷன் இஸ் அவைலபிள் ஹியர் கண்டிப்பாக இந்த பகுதியில் இந்த எழுத்துக்கள் உருவாக்கப்பட்டு இருக்கணும் அதுவும் பார்த்திங்கன்னா இந்த எழுத்துக்களை உருவாக்கியவர்கள் கண்டிப்பாக இங்கே இருக்கவங்க மக்கள் தான் சாதாரண மக்கள் தான் உருவாக்கியிருக்காங்க யாரும் அரசனோ மந்திரியோ யாரும் உருவாக்குறதுக்கான சான்ஸே கிடையாது அசோகனுடைய கல்வெட்டுகள் அனைத்தும் சாசனம் அது யார் வேணாலும் எழுதலாம் யார் வேணாலும் அச்சடிக்கலாம் ஆனால் ராஜா போய் அடிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ராஜாக்கான வேலைக்காரர்கள் யார் வேணாலும் போய் அடிச்சிருக்கலாம் அதற்கான எவிடன்ஸ் தான் நார்த்திலையும் கிடைக்கிது உங்களுக்கு கர்நாடகா வரையும் கிடைக்கிது பெரும் பெரும் சாசன கல்வெட்டுகள் தான் கிடைக்கிதே தவிர அவர் அது அந்த கல்வெட்டுக்களும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வளர்ச்சி அடைந்த ஒரு எழுத்தின் கல்வெட்டு ஒரு டெவலப்டு ஸ்டேஜோடைய கல்வெட்டு அப்போ டெவலப்டு ஸ்டேஜோடைய கல்வெட்டு வந்து முதன்மையானதாக இருக்குமா ஒரு ப்ரிமிட்டிவில் இருந்து போயிருந்த கல்வெட்டு முதன்மையாக இருக்குமா என்பதை கேள்விக்கு பதில் நம்ம சொல்ல வேண்டியிருக்கு ஏன்னா ப்ரிமிட்டிவ்லேருந்து தான் டெவலப்மெண்ட் போகுமே தவிர டெவலப்மெண்ட் வந்து இன்றைக்குமே ப்ரிமிட்டிவ் வராது ஏன்னா அவங்க நார்த்தில் சொல்கிறாங்க இங்கே இருந்தால் நீங்கள் கடன் வாங்கி எங்கள் ஸ்கிரிப்டை நாங்கள் பயன்படுத்தியிருப்போம்னு சொல்கிறாங்க அது எப்படி இருக்கும் ஏன்னா நான் என் பேரை எழுதுகிறேன் பானையில் அதில் தப்பாகவும் எழுதியிருக்கேன் இந்த கீழில் கிடச்சது தப்பாக எழுதின பேர் பேரும் கிடச்சிருக்கு எங்களுக்கு கிரிக்கி இருக்கான் அந்த பேரை தப்பாக எழுதிட்டேன்ட்டு பானை ஓடியில் அதே போல் மிரர் இமேஜ்னு எவனே காப்பி அடித்து எழுதியிருக்கான் மிரர் இமேஜாக கூட கிடச்சிருக்கு ஸோ தட் இண்டிகேட்ஸ் த கிரியேஷன் கண்டிப்பாக இங்கே உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் தப்பு பண்ணியிருக்காங்க தப்பு பண்ணனால தான் ஏன்னா அசோகனுடைய கல்வெட்டில் தப்பு இருக்காது நாலு பேர் பத்து பேர் படித்து அதை வந்து ஒரு ஆணையாக வந்து எழுதி உருவாக்கியிருக்காங்க அடித்து வச்சுருக்காங்க அதில் தப்புங்கிறதுக்கான சான்ஸே கிடையாது ஆனால் இங்கே கிடைக்கிற எல்லாம் பானை ஓடலையும் தப்பும் பண்ணியிருக்கான் காப்பியும் கிடச்சிருக்காங்க ஒரு எழுத்து ஒன்றா ஒன்றா இருக்காது எல்லாம் வேறு 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 விதவிதமாக எழுதியிருக்காங்க இதையெல்லாம் அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது கண்டிப்பாக இந்த எழுத்து உருவாக்கம் இங்கே தான் தோன்றியிருக்க வேண்டும் என்பதற்கான ஆணித்தனமான ஆதாரங்கள் இங்கே கிடச்சிட்ருக்கு அதை இன்னும் உறுதிப்படுத்தணும் நம்ம இங்கே பாருங்கள் இந்த எழுத்துக்கெல்லாம் பாருங்கள் அவன் பேரை தான் கிரிக்க வச்சுருக்கான் இந்த பேரை கிரிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய படிச்சிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பெரிய கல்வெட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கான அவசியம் இல்லை அந்த வகையில் இந்த பேர்கள் பார்த்திங்கன்னா சேந்த நவதி சந்த நவதின்னு படிக்கலாம் சேந்த நவதின்னு படிக்கலாம் அதே போல் பார்த்திங்கன்னா வசை பெருமூவர் உண் உண் களமாக தான் இருக்கணும் அனைத்தும் வெரைட்டி ஆஃப் லெட்டர்ஸ் தான் ஒரே மாதிரி கிடையாது சார் எல்லா லெட்டரும் பிராமி லெட்டரும் ஒன்னா கிடையாது இந்த தமிழிங்கிற எழுத்துக்கள் ஒன்னா எழுதப்படலை ஒருத்தர் எழுதலை பலர் பல விதமாக எழுதியிருக்காங்க ஆ இப்படி போட வேண்டிய ஆவை திருப்பி போட்டுட்டு அடிச்சிருக்காங்க 
இதெல்லாம் செயல்கள் அந்த நடந்திருக்கு ஸோ அதுதான் இண்டிகேட் பண்ணுது டெஃபினெட்லி தட் தே மைட் ஹவ் அரிஜினேட்டட் ஃப்ரம் தி ஹியர் வி ஆர் ஹேவிங் தி எவல்யூஷன் பட் தெர் இஸ் நோ எவல்யூஷன் இன் பிராமி அசோகன் பிராமி தேர் நார்த்தில் இதுக்கான எந்த ஒரு ஆதாரம் நம்மகிட்ட கிடையாது எங்கேயும் பானையில் கிடைக்கல எழுதி பார்த்ததுக்கும் கிடைக்கல ஒரு அட்வான்ஸ்டு லெட்டரை வந்து அவன் பயன்படுத்துகிறான் அது யார்கிட்ட வேணாலும் கடன் வாங்கிட்டு போகலாம் நம்மகிட்ட கடன் வாங்கிட்டு போய் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் நம்மகிட்ட இருக்க உயிரிழத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு தான் இருபத்தாறு வரும் அவங்கள்ட்ட அப்போ ஒரு கா நா நாலு சா நாலு கா அவங்க அவங்களுக்காக பயன்படுத்திக்கிறாங்க டெவலப் பண்ணிக்கிறாங்க நம்மகிட்ட ஒரே கா வச்சு நம்ம பயன்படுத்துக்கிறோம் அத்தனை ப்ரொனவுன்சேஷனும் அத்தனை நம்மகிட்ட இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா ஸோ டாக்குமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் நாங்கள் ஸ்டாட்டிஃபை லெவல் லெவலில் எப்படி இந்த பவுலில் இந்த ஸ்கிரிப்ட் மாடைஸ் இருக்குங்கிறத வந்து நாங்கள் டாக்குமெண்ட் பண்ணோம் அந்த ஒரு ப ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே செக்ஷனில் இந்த பான பவுல் வந்தது பிளாக் அண்ட் ஒயிட் வார் தட் கண்டெயின்ஸ் மாடை சிமே எங்கிற ஸ்கிரிப்ட் ஸோ டெஃபினெட்லி இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் நம்ம டேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பேலியோகிராஃபி நமக்கு பயன்படுது நெக்ஸ்ட் குவிரன் குரவன் அதே போல் எரவாதன் என்ற பேர் எல்லாமே பேர்கள் தான் மேக்சிமம் பேர்கள் தான் நூற்றி எட்டு தமிழ் பிராமி க பானை ஓடுகள் கிடச்சிருக்கு எங்கள் கீழடியில் ரெண்டு ஆண்டுகளில் இதெல்லாம் ஒரு வெரைட்டி எல்லாமே வெரைட்டியாக இருக்கும் தனித்தனியாக எழுதியிருப்பாங்க ஒருத்தருடைய ஸ்கிரிப்டும் மேட்ச் ஆகாது ஆன்டிகுட்டிஸ் ஆன்டிகுட்டிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆன்டிகுட்டிஸ் இங்கே கிடச்சிருக்கு நான் ஒரு ஆன்டிகுட்டி மட்டும் சொல்ல விரும்பினா இங்கே எல்லா ஆன்டிகுட்டிஸும் பார்த்திங்கன்னா ஃபினிஷ்டு குட் குட்ஸாக தான் கிடச்சிருக்கு இங்கே எல்லாம் ஒரு பகுதியில் செய்யப்பட்டு வாங்கி பயன்படுத்திய ஒரு செயலாக இந்த கீழடி அகலாய்வில் கிடைத்த பொருட்கள் நமக்கு விளங்குகிறது இங்கே செஞ்சதுக்கான எவிடன்ஸ் நமக்கு கிடைக்கல செஞ்சுருந்தால் கண்டிப்பாக அதுக்கான ரா மெட்டீரியல் கிடைக்கும் இல்லைனா வேஸ்டேஜ் கிடைக்கும் தொல் பொருட்களில் பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு ரா மெட்டீரியலும் கிடைக்கல வேஸ்டேஜும் கிடைக்கல ஸோ டெஃபினெட்லி தே ப்ரொக்யூர்ட் சம்பேர் அவ்வளோதான் எங்கேயோ அவர்கள் வாங்கும் திறன் படைத்த ஒரு ம மக்களாக இருந்துள்ளனர் அவர்கள் வந்து தங்களுக்கு வேண்டிய பொருட்களை வெளியிலிருந்து வாங்கியுள்ளனர் பானைகளை தவிர பானை மட்டும் தான் இங்கே செஞ்சுருக்காங்க மற்ற பிரிக்ஸ்லாம் செஞ்சுருக்காங்க அதே போல் டையிங் கூட செஞ்சுருக்கலாம் மற்ற பொருட்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா செமி பிரிசியஸ் ஸ்டோனோ எதாக இருந்தாலும் வெளிலேருந்து வாங்கி பயன்படுத்தியிருக்காங்க அதுவும் ஃபினிஷ்டு குட்ஸாக தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க அந்த ஒரு செயல் அங்கே நடந்துள்ளது என்பது வந்து இந்த தொல்பொருட்கள் காமிக்குது நெக்ஸ்ட் இது கிளாஸ் பீட்ஸு அதே போல் டெரக்கோட்டா பீட்ஸ் இதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் அது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து குவாட்ஸ் பீட்ஸு அதே போல் உங்களுக்கு சோப் ஸ்டோன் சொல்லலாம் பெரில்னு சொல்லலாம் அந்த வகையான சோப் ஸ்டோன் பீட்ஸு லாப்பிஸ் லொஜுலி பேர்ல் பீடு நெக்ஸ்ட் அதே போல் பார்த்திங்கன்னா கார்னீலியன் கார்னீலியன் பீட் கிடைக்கிது அகேட்டு பட் எதுக்குமே நம்ம இங்கே சோர்ஸ் நம்மகிட்ட கிடையாது எவ்ரி திங் ஹேஸ் டு கம் ஃப்ரம் குஜராத் ஆர் ஆப்கானிஸ்தான் அங்கேருந்தா வரணும் அதற்கான சான்ஸே நம்மகிட்ட இங்கே இங்கே எதுவுமே இங்கே குவாரி கிடையாது எக்ஸப்ட் குவாட்ஸ் குவாட்ஸ் மட்டும் நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம ஈரோடு கோயம்புத்தூர் மாவட்டங்களில் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் அதே போல் டெரக்கோட்டா ஃபிகரின்ஸ் ஹியூமன் ஃபிகரின்ஸ் நெக்ஸ்ட் டெரக்கோட்டா ஸ்பிண்டில் ஹோல் தென் சீல் நெக்ஸ்ட் ஐவரி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஐவரி சீப்பு ஐவரி கோம் ஐவரி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் ஐவரி இயர் ஆர்னமெண்ட்ஸ் டைஸ் நெக்ஸ்ட் அதே போல் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்டைலஸாக கூட எடுத்துக்கலாம் அம்பு முனையாக கூட எடுத்துக்கலாம் ஹார்ன் இதெல்லாம் கொம்பிலால் செய்யப்பட்ட முனைகள் நெக்ஸ்ட் தென் அயன் அண்ட் காப்பர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் தென் ஸ்டோன் வெயிட் இதெல்லாம் ஸ்டோன் வெயிட் அது டெரக்கோட்டா டைஸ் போன் பெண்டன்ட்டு உங்களுக்கு டெரக்கோட்டா கேம்ஸ் மேன் நெக்ஸ்ட் செல்ட் நியோலித்திக் செல்ட் கிடைக்கிது டெபாசிட்டட் லெ லெவலில் நெக்ஸ்ட் அதே போல் காயின் நியர் அபவுட் ஃபிஃப்டீன் காய் காப்பர் காயின்ஸ் எங்களுக்கு பெருவழுதி காயினும் கிடச்சிருக்கு அதை மாதிரி முக்கியமாக ரெண்டு பஞ்ச்மார் காயின் சில்வர் காயின் கிடச்சிருக்கு இதில் அதான் மிக முக்கியமாக சொல்லணும் இந்த வகையில் பல தொல்லியல் எச்சங்களை கொண்ட கேளடி எப்படி நம்ம சங்கத்துக்கு நம்ம பயன்படுத்துகிறோங்க தான் நம்ம பார்க்கணும் இனிமேல் ஏன்னா நம்ம சங்க காலத்தை நாம் இன்னும் சரியாக புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறோம் சங்க காலத்தை வந்து நாம் வந்து தனி தனியாக பிரித்து பார்க்குறோம் அது பரிகள் சைட்டாக தனியாக பிரித்து பார்க்குறோம் ஹேபிடேஷன் சைட்டாக தனியாக பிரித்து பார்க்குறோம் நாங்கள் கீழடி சொல்கிறது வந்து ரெண்டையும் தனியாக பிரித்து பார்க்காதீங்க ரெண்டு காலத்தையும் நாம் சமமாக பார்க்க வேண்டும் அப்பொழுது தான் நம்முடைய சங்கத்தின் காலம் பின்னோக்கி போகும் நம்ம பரியல் சைட்டோடைய டேட்டை நம்ம ரெண்டாயிரம் வரையும் தள்ளிட்ட
செய்ய வேண்டும் சங்க காலம் என்பது நாம் நம்முடைய புதைப்பு முறையையும் அங்கு வாழ்ந்த மக்களையும் ஒன்றிணைத்த ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுதுதான் உண்மையான வரலாறு நம்முடைய தொல் த பழங்கால வரலாறு தமிழகத்தின் தொல் பழங்கால வரலாறு நமக்கு தெரிய வரும் அதற்கான ஒரு முன்னோடியாக தான் அந்த கிண்ட கீழடி விளங்கியிருக்கு ஒரு இண்டெக்ஸ் சைட்டாக தான் இனிமேல் நம்ம பார்க்கணும் ஏன்னா அறிக்கை மாட்ட இது நாள் வரை பார்த்துட்ருந்தோம் ஒரு இண்டெக்ஸ் சைட்டாக எடுத்து இது போன்ற அப்ரோச்சில் இனிமேல் ஃபர்தராக நம்ம தமிழகம் முழுவதும் பண்ணுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா ஒரு அறிவியல் ரீதியாக ஒரு இடத்தை கண்டுபிடித்து ஆய்வு செய்கின்ற முறை வந்து கீழடிக்கு அப்புறம் தாங்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆக்சிடென்டல் டிஸ்கவரிஸ் தான் கிடைக்கிற இடத்த தோண்டிட்டு போயிருக்காங்க அதில் கிடச்ச தகவலை மட்டும் சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க அது வந்து அந்த தகவலை வந்து சயின்டிஃபிக்காக வெரிஃபை பண்ணலை எந்த ஒரு லிட்ரரி சோர்ஸோடையும் கொரிலேட் பண்ணலை அதோ ஹிஸ்டாரிக்கல் எவிடன்ஸோடையும் நம்ம கொரிலேட் பண்ணாமல் இருக்கும் இனிமேல் அந்த கொ கொரிலேஷன் நம்ம பண்ணணும் அப்பொழுது தான் நமக்கு முழுமையான தரவுகள் கிடைக்கும் ஏன்னா புராணங்களையும் சில சமயம் எடுத்துக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் நம்ம இருக்கும் அந்த பெருமட்டு புளியூர் நம்பிகளுடைய புராணம் போல் ஏன்னா அது மதுரையை பற்றி ஒரு தகவலை கொடுக்குது அது புராணமாக இருந்தாலும் தகவலை கொடுக்கிறது அந்த தகவலை எடுத்துக்குவதில் நாம் அந்த அடிப்படையில் நம்ம ஆய்வுகளை இனிமேல் செய்யணுங்கிற ஒரு கருத்தை வந்து இந்த கீழடிங்கிற ஒரு ஆய்வு நமக்கு எடுத்து கொடுத்துருக்கு அந்த ஆய்வை இன்னும் சரியாக செய்ய வேண்டும் இது போன்ற ஆய்வுகள் தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல தென்னிந்திய பகுதியில் நம்ம செய்யணும் அதான் மிக முக்கியமாக சொல்லணும் ஏன்னா இவெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்ச் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ சயின்டிஃபிக்காக நாங்கள் அனாலிசிஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபானல் ரிமைன்ஸ்லாம் அனாலிசிஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபானல் ரிமைன்ஸ்லாம் அனாலிசிஸ் பண்ணும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா டொமஸ்டிகேட்டட் ஹார்ஸ் வாஸ் இம்போர்ட்டட் தட் வாஸ் ஃபஸ்ட் டைம் இன் சவுத் இண்டியா ஹார்ஸ் போன் வந்து கீழடியில் தான் கிடச்சிருக்குங்க ஹார்ஸ் போன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் டொமஸ்டிகேட்டட் ஹார்ஸ் வளர்ப்பு குதிரை வளர்ப்பு குதிரை வந்ததாக பட்டினப்பாலை பாடலில் பாடப்பட்டுள்ளது நீரின் மீது வந்த நிமிர்பறி புறவி கிளியர்லி சேஸ் அவர் சங்கம் லிட்ரேச்சர்ஸ் குதிரைகள் நமக்கு வெள்ளம் தான் வந்திருக்கு அதுவும் கப்பலில் வந்திருக்குன்னு இதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணாங்க டெக்கான் காலேஜ் புனே ஆர்த்தி தேஸ்பாண்டே சி கன்ஃபார்ம்டு முதல் முறையாக தென்னகத்தில் வந்து நம்ம கீழடியில் வந்து குதிரை எலும்புகள் நம்ம பார்க்குறோம் So that is that is also not a wild horse. That is a domesticated horse. Domesticated horse. Kada chirkin paakrang. Adi apna final remains sabadi. Na French Institute Pondicherry among analysis panu bolde. They say the rice is the main crop has given the emergence of that urban center. Ena abari bida mana the arisi ma nellin urpati karna maga the nagaram balanda dar kano ur karniya amanjirke. ஏன்னா அது ஒரு ஃபெர்டைல் பெல்ட்டு அந்த ஃபெர்டைல் பெல்ட்டு வந்து ரிவர் தன்னுடைய கோர்ஸை மாறின பிறகு அந்த ஃபெர்டைல் பெல்ட்டில் வந்து தே ஆர் செட்டிலிங் அண்ட் தே ஆர் எமர்ஜிங் ஆஸ் ஏ அர்பன் ஸோ தட் அர்பன்ஸ் கேரக்டர் ஹேஸ் டு பி கிளியர்லி நம்ம இன்னும் எக்ஸாமின் பண்ணணும் எந்த காலகட்டத்திலேருந்து அவர் நியோலித்திக் பீரியட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்களா இல்லை மியோலித்தி மெசோலித்திக்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்களா அது எப்படி நம்ம டேட் பண்ணணுங்கிறத நம்ம இன்னும் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தணும் அப்போ தான் ஒரு கண்டினியூ செட்டில்மெண்ட் நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ தான் இந்த அணுகுமுறையில் வந்து இன்னும் ஃபர்தராக நம்ம எல்லா பகுதியிலும் நம்ம ஆய்வுக்கு உட்படுத்தணும் இதுதான் சார் இந்த டீம் இந்த டீமுக்கு தான் இந்த மெயின் கான இதே போகும் ஒர்க்கே போகும் ஏன்னா அதில் அந்த டீம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஒர்க் பண்ணோம் ஒரு யங்ஸ்டர்ஸாக இருந்த காரணத்தால் நாங்கள் வேலை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்தில் வந்து வேலை பார்த்தோம் அந்த கிரெடிட் எல்லாம் அந்த டீமுக்கு தான் போகும் ஏனென்றால் கீழடியை போன்ற ஆய்வுகளை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் சங்கத்தை பற்றி அறிவதற்கு சங்க காலத்தை பற்றி அறிவதற்கு நாம் அது போன்ற ஆய்வுகளை மேற்கொண்டா நம்ம வரலாற்றை நம்முடைய தொல் பழங்கால வரலாற்றை நாம் மீட்டெடுப்பு செய்வதற்கு ஒரு உறுதியாக இருக்கும் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ வெரி மச் கடவுளை விட உன் சாஸ்திரத்தை விட உன் முன்னோர்களை விட உன் வெங்காயம் வழக்கமாக விட உன் அறிவு பெற்று அது சிந்தி